হ্যালো एवरीवन স্বাগত আছি তোমাদেরকে ভেক্টর চ্যাপ্টারের সেকেন্ড লেকচারে তো গত ক্লাসে আমরা রাশি ও বিভিন্ন ধরনের ভেক্টর বিষয়ক আলোচনার তৃতীয় অংশটুকু পড়েছিলাম আজকে আমরা এই रिलेटेड এমসিকিউ এবং বিশেষ করে সরণ ভেক্টর रिलेटेड ম্যাথ প্র্যাকটিস করব তো চ্যাপ্টারটি আমরা কিভাবে অগ্রসর হচ্ছি এবং এই চ্যাপ্টারটিতে মোট কতটি লেকচার প্রয়োজন হবে এই रिलेटेड তোমাদের কোনো क्वेश्चन থাকলে তোমরা চ্যাপ্টারের ইন্ট্রোডাকশন পার্টটুকু দেখতে দেখে আসতে পারো তাহলে তোমাদের সব কনফিউশন দূর হয়ে যাবে তাহলে চলো শুরু করা যাক তো প্রথমে হচ্ছে কি আমরা এখানে কিছু এমসিকিউ क्वेश्चन প্র্যাকটিস করব এই क्वेश्चन গুলো মেইনলি হচ্ছে কি স্কেলার এবং ভেক্টর রাশি বিষয়ক তাহলে এখানে হচ্ছে क्वेश्चन গুলো থাকবে আর এই পাশে যদি কোনো क्वेश्चनের ব্যাখ্যা প্রয়োজন হয় সেই ব্যাখ্যা গুলো আমি এখানে লিখে দেব তাহলে দেখো প্রথম যে क्वेश्चनটা এখানে বলছে হচ্ছে কি কোনটি স্কেলার রাশি বা হচ্ছে কি কি অধিক রাশি ঠিক আছে মানে যার দিক নেই তাহলে একটা ব্যাপার মাথায় রাখবে যে স্কেলার রাশি কি আমরা অধিক রাশিও বলে থাকি তাহলে এখানে হচ্ছে দৈর্ঘ্য যেটা এই দৈর্ঘ্যটা হচ্ছে তোমার কি স্কেলার রাশি বা হচ্ছে কি অধিক রাশি তারপর বলছে হচ্ছে তোমাকে স্কেলার রাশি কোনগুলা তো তুমি হচ্ছে কি জাস্ট অপশনগুলো চেক করো যে হচ্ছে তোমার কোনটা হইতে পারে ক্ষমতা এটা হচ্ছে আসলে স্কেলার কাজ এটা হচ্ছে স্কেলার কিন্তু বেগ এটা কিন্তু একটা ডিরেকশন আছে ঠিক আছে বেগ হচ্ছে ভেক্টর তার মানে এটা সঠিক নয় তো আমরা হচ্ছে কি এখানে পাবো কাজ শক্তি ও ক্ষমতা এটা হচ্ছে তোমার স্কেলার রাশি এখানে তিনটা রাশি হচ্ছে স্কেলার রাশি কারণ কাজ এটার কোনো ডিরেকশন নেই শক্তি এটার কোনো ডিরেকশন নেই ক্ষমতা যেটা এটারও কি কোনো ডিরেকশন নেই তারপর হচ্ছে কি আমাদের পরবর্তী কোয়েশ্চেন এখানে বলছে কোনটি স্কেলার রাশি ঠিক আছে তাহলে এখানে হচ্ছে মাথায় রাখবো যে তড়িৎ বিভব বিভবটা আসলে হচ্ছে এক ধরনের কাজ আপাতত মাথায় রাখবো যে বিভব যেহেতু আমরা এখনো পড়ি নাই বিভব আসলে হচ্ছে গিয়ে কি এক ধরনের এক ধরনের কাজ ঠিক আছে তাহলে তড়িৎ বিভব যেটা এটা অবশ্যই কি হবে স্কেলার রাশি হবে কেন কারণ কাজ যেহেতু স্কেলার রাশি তাহলে বিভব হবে স্কেলার রাশি তারপর তোমাকে বলছে নিজের কোনটি স্কেলার রাশি তাহলে এই ক্ষেত্রেও কাজ হচ্ছে তোমার কি স্কেলার রাশি তাহলে পরবর্তী কোয়েশ্চেন আমরা চলে যাই এখানে বলছে হচ্ছে স্কেলার রাশি কোন গুলা মানে এটা হচ্ছে বহু গতি সমক্ত সূচক একটা কোয়েশ্চেন তো হচ্ছে গিয়ে খেয়াল করো ভালো করে তো তোমার শক্তি যেটা এটা হচ্ছে স্কেলার রাশি স্মরণ এটা কিন্তু স্কেলার রাশি না এটা হচ্ছে একটা ব্যাক্টার রাশি কারণ স্মরণ হচ্ছে তোমার এ পয়েন্ট এবং বি পয়েন্ট এরকম যদি দুইটা পয়েন্ট হয় তাহলে আমরা কিন্তু বলতে পারি যে ডিরেকশনটা এ থেকে বি এর দিকে বা স্মরণটা এ থেকে বি এর দিকে তার মানে স্মরণ ব্যাক্টার রাশি নয় বিভব এটা হচ্ছে এক ধরনের কাজ তার মানে এটা হচ্ছে তোমার কি স্কেলার রাশি তার মানে এক আর তিন হচ্ছে তোমার কি সঠিক তার পরবর্তী কোয়েশ্চেন হচ্ছে আমাদের নিচের কোনটি স্কেলার রাশি তো এখন হচ্ছে আমাদের জড়ত আর ব্রাহ্মক যেটা এটা হচ্ছে তোমার কি স্কেলার রাশি জড়তার ব্রাহ্মক আসলে কথাটা কি মিন করতেছে চলো সেটা একটু আমরা একটু দেখে নিই জড়তার ব্রাহ্মক হচ্ছে তোমার গুণন গতিকে গুণন গতিকে বাধা দেওয়ার একটা প্রবণতা গুণন গতিকে বাধা দেওয়ার বাধা দেওয়ার প্রবণতা প্রবণতা তাহলে মাথায় রাখবো এটা হচ্ছে তোমার কি একটা স্কেলার রাশি পরবর্তী কোয়েশ্চেন হচ্ছে নিচের কোনটি ব্যাক্টর রাশি ঠিক আছে একটা ব্যাপার মাথায় রাখবো যে আমাদের ক্ষেত্রফল যেটা ক্ষেত্রফল হচ্ছে তোমাদের কি ব্যাক্টর রাশি আমরা প্রথম লেকচারে পড়েছি যে ক্ষেত্রফলের হচ্ছে ডিরেকশন কিন্তু তলের উপর তোমার লম্ব হইতে পারে উপরের দিকে লম্ব হইতে পারে আবার হচ্ছে কি কি নিচের দিকেও লম্ব হইতে পারে ঠিক আছে তাহলে যেহেতু এটা উপরের দিকে হইতে পারে তলের উপর লম্ব আবার নিচের দিকে হইতে পারে মানে একটা ডিরেকশন আছে তো সেই ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফল তোমার কি একটা ব্যাক্টর রাশি তারপর বলছে নিচের কোনটি ব্যাক্টর রাশি এখানে হচ্ছে পিরণ পিরণ হচ্ছে তোমার একটা ব্যাক্টর রাশি তাহলে চলো আমরা পরবর্তী অংশে যাই নিচের কোনটি স্কেলার রাশি তাহলে এখানে হচ্ছে ডাইভারজেন্স এটা হচ্ছে আমাদের একটি ব্যাক্টর রাশি ডাইভারজেন্স হচ্ছে আমরা ব্যাক্টর ক্যালকুলেসের সামনে আরো উপরও ডিটেলসে আপাতত মাথায় রাখতে পারো যে ডাইভারজেন্স যেটা এটা আসলে হচ্ছে কি কি তোমার একটা ব্যাক্টর ক্ষেত্রের পরিবর্তনের হার মিন করে ঠিক আছে তো এটা একটা স্কেলার রাশি কোনটি ব্যাক্টর রাশি উদাহরণ নয় উদাহরণ নয় মানে হচ্ছে কি কি ব্যাক্টর রাশি না মানে কি সে স্কেলার হবে ঠিক আছে তাহলে স্কেলার হচ্ছে এখানে রুতি ঠিক আছে রুতি হচ্ছে তোমার এখানে স্কেলার বাদ বাকি যেগুলো সবগুলোই দেখো কি ব্যাক্টর কিন্তু বেগ তারপর হচ্ছে কি কি তরুণ বল এই সবগুলো হচ্ছে ব্যাক্টর তারপর হচ্ছে বলছে কোনটি দিক রাশি দিক রাশি আমরা কোনগুলোকে বলবো ব্যাক্টর কি হচ্ছে আমরা বলি দিক রাশি তাহলে চম্বক প্রাবল্য যেটা এটা হচ্ছে দিক রাশি নোটাকার একটা ব্যাপার মাথায় রাখতে পারো যে প্রাবল্য যখনই তুমি কোথাও প্রাবল্য পাবা ঠিক আছে প্রাবল্য মানেই ব্যাক্টর রাশি তাহলে চলো আমরা পরবর্তী অংশটুকু দেখি এখানে হচ্ছে আমরা বিভিন্ন ব্যাক্টর বিষয়ে কিছু এমসি কেউ কোয়েশ্চেন প্র্যাকটিস করব তোমাকে দেখো প্রথম কোয়েশ্চেনে বলছে হচ্ছে এ সমান নাইন আই বি সমান হচ্ছে ওয
এটার সাথেও কিন্তু দেখো আই আছে মানে এই ভেক্টরটা আসলে কি এক্স অক্ষ বরাবর এই কাজ করতেছে তো যেহেতু একই দিয়ে কাজ করতেছে তো সেজন্য এই দুইটাকে আমরা হচ্ছে বলতে পারি কি এই সদৃশ ভেক্টর ঠিক আছে তাহলে হচ্ছে কি প্রথম অপশনটা সঠিক হবে যে সদৃশ তারপর হচ্ছে বিপ্রতিব ভেক্টর ঠিক আছে এটাও কিন্তু হচ্ছে কি সত্য কেন কারণ হচ্ছে কি বিপ্রতিব ভেক্টর কাকে বলি একটা ভেক্টর যদি পি হয় তাহলে তার গুণাত্মক যে বিপরীত ভেক্টরটা ওয়ান বাই পি ঠিক আছে এটাকে আমরা কি বলি বিপ্রতিব ভেক্টর বলে থাকি ঠিক আছে তার মানে হচ্ছে নাইন ওয়ান বাই নাইন তার মানে এখানে কিন্তু গুণাত্মক বিপরীত আকারই আছে তার মানে এটা হচ্ছে বিপ্রতিব ভেক্টর হবে পরস্পর লম্ব কিন্তু হবে না কারণ হচ্ছে কেন তুমি এখানে কোয়েশন থেকে বুঝতে পারো পরবর্তী আর কোনো সত্যের প্রয়োজন নেই যে কেন লম্ব হবে না আই হচ্ছে তোমার একশো কবর বড় ভেক্টর তার মানে হচ্ছে গিয়ে কি লম্ব হওয়ার জন্য অন্য ভেক্টরটা অবশ্যই অক্ষ বরাবর হওয়া লাগবে অথবা দেড় অক্ষ বরাবর হওয়া লাগবে তাই না হাই যদি একশো অক্ষ বরাবর হয় তাহলে অবশ্যই অন্য যে ভেক্টরটা এটা যে হয় অথবা হচ্ছে যদি কে হয় তাহলে আমরা বলতে পারবো যে তারা পরস্পর লম্ব আছে তাহলে এই কারণে দুইটাই কিন্তু হচ্ছে গিয়ে কি একই দিক বরাবর দুইটাই আই মানে যেটা আমরা প্রথম সত্যি হচ্ছে আলোচনা করছি তার মানে এটা অবশ্যই লম্ব হওয়ার কোনো সুযোগ নেই তাহলে এখানে তোমার হবে কোনটা সদৃশ সঠিক তারপর হচ্ছে গিয়ে বিপ্রতিব সঠিক नीचे दिक निर्दिष्ट नो आसि गत लगे शून्य बेक्टर ठीक है शून्य बेक्टर जस्ट উপস্থিতি আছে জাস্ট একটা পয়েন্ট ধরো এই পয়েন্ট থেকে শুরু হয়েছে এই পয়েন্টটি শেষ ঠিক আছে তার মানে হচ্ছে গিয়ে কি এটার কোনো দিকই থাকে না মানে দিক নির্দিষ্ট নয় তাহলে শূন্য ভেক্টর হচ্ছে এখানে সঠিক আনসার এখানে হচ্ছে তোমাকে বলছে যে একই পাদবিন্দু বিশিষ্ট ভেক্টর সমূহকে কি বলে ঠিক আছে তার মানে এটা আমরা পড়ে আসছিলাম যে হচ্ছে গিয়ে কো ইনিশিয়াল ভেক্টর ঠিক আছে মানে হচ্ছে কি সবগুলা ভেক্টরের একটা নির্দিষ্ট জায়গা থেকে শুরু হয় মানে ইনিশিয়াল মানে স্টার্ট হয় আর কি স্টার্টিং পয়েন্ট সেম বেশ কয়েকটা ভেক্টর যে একটা নির্দিষ্ট পয়েন্ট থেকে এরকম স্টার্ট হইল ঠিক আছে তো সে তাদেরকে আমরা বলি হচ্ছে গিয়ে কি সম প্রারম্ভিক ভেক্টর ঠিক আছে তার মানে এ হচ্ছে তোমার সঠিক তারপর বলছে হচ্ছে তোমার এ সমান মাইনাস টু বি হলে এ ও বি ভেক্টর তৈ ঠিক আছে কেমন ভেক্টর হবে তাহলে এখানে দেখাই যাচ্ছে যে আসলে একটা অঙ্কটার বিপরীত ঠিক আছে এ সমান এ সমান মাইনাস টু বি ঠিক আছে মাইনাস আমরা কিভাবে বুঝতে মিন করতে পারি এক্সপ্লেন করতে পারি যে হচ্ছে কি দুইটার ডিরেকশন উল্টা তো ডিরেকশন যদি উল্টা থাকে তাহলে সেটা তো অবশ্যই কি হবে বিসদৃশ ভেক্টর হবে ঠিক আছে সদৃশ হওয়ার কোনো সুযোগ নেই তারপর এটা হচ্ছে আবার সমরেখ হবে ঠিক আছে সমরেখ অথবা সমান্তাল যেটাই বলো না এখানে সেমই তার মানে সমরেখ হবে ঠিক আছে তার মানে আমাদের দুই আর তিন হচ্ছে এখানে সঠিক বি হচ্ছে সঠিক অপশন ঠিক আছে তারপর তোমাকে বলছে সমজাতীয় অসমমানের বিপরীতমুখী ভেক্টর কে কি বলে ঠিক আছে সমজাতীয় ঠিক ভেক্টর দুইটা কিভাবে আছে সমজাতীয় আছে আবার অসমমান মানে সমান না আবার হচ্ছে বিপরীতমুখী তার মানে অবশ্যই তাদেরকে আমরা বিসদৃশ ভেক্টর বলবো ঠিক আছে বিসদৃশ ভেক্টর হচ্ছে এখানে সঠিক তারপর মান শূন্য নয় এমন একটি ভেক্টর কি মান দিয়ে বাক করলে কি পাওয়া যাবে অবশ্যই একক ভেক্টর পাওয়া যাবে ঠিক আছে কোন একটা ভেক্টর যার মান শূন্য নয় তাকে যদি আমরা হচ্ছে মান দিয়ে বাক করি ধরো কোন একটা ভেক্টর হচ্ছে টেন আই ঠিক আছে টেন আই তো এটা একটা ভেক্টর এটা যদি আমি টেন দ্বারা বাক করি তাহলে হচ্ছে যে ভেক্টরটা পাবো সেটা হচ্ছে আমরা কি পাবো আই পাবো ঠিক আছে তো এটাকে আমরা বলতেছি একক ভেক্টর তাহলে মান শূন্য নয় এরকম একটি ভেক্টর কে মান দিয়ে বাক করলে समाना সদৃশ ভেক্টর হবে তার মানে বি হচ্ছে আমাদের এখানে সঠিক অ্যান্সার তাহলে এই ভেক্টর এই কোয়েশনটা আমরা অলরেডি পড়ে আসছি আগের পেজে ঠিক আছে তাহলে হচ্ছে কি তোমার এখানে বিসদৃশ হবে যেহেতু উল্টা দিকে তাহলে হচ্ছে প্রথম শর্ত হচ্ছে বিসদৃশ দ্বিতীয়ত হচ্ছে কি সমরেখ তার মানে হচ্ছে এই দুইটা হচ্ছে এখানে সঠিক মানে সি আর বি ঠিক আছে তার মানে হচ্ছে ডি হচ্ছে এখানে সঠিক অপশন তারপর তোমাকে বলছে দুই বাতত ভেক্টর একই তলে কাজ করলে তাদেরকে আমরা কি বলবো যেহেতু একই তলে তাহলে আমরা বলবো হচ্ছে সমতলীয় ব্যক্ত ঠিক আছে একই তল সমতলীয় বা সমতল তারপরে বলছে এ সমান ফাইভ এই হলে এর বিপ্রতিব ভেক্টর কোনটা তার মানে বিপ্রতিব ভেক্টর আমরা তাদেরকে বলি গুণাত্মক বিপরীত তাহলে ফাইভ ফাইভের গুণাত্মক সংখ্যা হচ্ছে কত ওয়ান বাই ফাইভ আর আই হচ্ছে গিয়ে তোমার ডিরেকশন তার মানে হচ্ছে ওয়ান বাই ফাইভ আই মানে বি হচ্ছে তোমার এখানে সঠিক অপশন ঠিক আছে তাহলে হচ্ছে চলো আমাদের পরবর্তী অংশ অগ্রসর হয় তোমাকে বলছে যে ব্যক্ত নির্দেশক রেখাংশটির আদিবিন্দু 
এবং হচ্ছে কি শেষ বিন্দু যদি মিশে যায় তাহলে তাদেরকে আমরা কি ভেক্টর বলবো তার মানে হচ্ছে কি শুরু হয়েছে এই পয়েন্ট থেকে ধরো শেষ হয়ে গেছে একই পয়েন্ট তার মানে কিছু কোন আগে এটাকে আমরা হচ্ছে কি শূন্য ভেক্টর পড়ে আসছি বা এটাকে আমরা হচ্ছে নাল ভেক্টর বলে থাকি এই দুইটা কোশ্চেন এই কোশ্চেনটা আর এই কোশ্চেনটা দুইটাই আসলে सेम তাই এক জায়গায় জাস্ট হচ্ছে কি বাংলায় বলছে শূন্য ভেক্টর অন্য জায়গায় হচ্ছে এটাকে ইংলিশ টার্ম ইউজ করা হয়েছে নাল ভেক্টর ঠিক আছে তার মানে এই দুইটা কোশ্চেনই सेम ঠিক আছে জাস্ট একটা পয়েন্ট যার কোনো ডাইরেকশন নেই তোমাকে এরকম ভাবে আসতে পারে নির্দিষ্ট দিক নেই অথবা একই জায়গা থেকে শুরু হয় একই জায়গায় শেষ হয়ে যায় ভেক্টরগুলোকে আমরা কি বলি শূন্য ভেক্টর বা নাল ভেক্টর ঠিক আছে তারপরে বলছে মূল বিন্দু সাপেক্ষে অন্য কোনো বিন্দুর অবস্থান নির্ণয়ের জন্য যে ভেক্টর ব্যবহার করা হয় তাদেরকে অবশ্যই আমরা কি অবস্থান ভেক্টর বলবো ঠিক আছে আমরা মূল বিন্দু সাপেক্ষে যদি কোনো বিন্দুর অবস্থান ব্যয় করতে চাই তাহলে অবশ্যই অবস্থান ভেক্টর ব্যবহার করতে হবে তাহলে চলো আমরা পরবর্তী টপিকে অগ্রসর হই এখন আমরা হচ্ছে কি স্বয়ং রিলেটেড কিছু ম্যাথ করার জন্য আমরা অবশ্যই হচ্ছে ভেক্টরের ত্রিভুজ সূত্রের যে কনসেপ্টটা সেটা হচ্ছে আমাদের একটু জেনে নিতে হবে তাহলে চলো হচ্ছে আমরা ভেক্টরের ত্রিভুজ সূত্র কাকে বলে সেটাকে আমরা হচ্ছে কি একটু এখানে আলোচনা করি সামনে আমরা আবার হচ্ছে ভেক্টরের লব্ধি যখন করব তখন আবার আলোচনা করব আপাতত ইনিশিয়াল একটা আলোচনা করে নিই ঠিক আছে তাহলে খেয়াল করো এখানে যে হচ্ছে তুমি ধরো কোনো একটা পয়েন্ট এক্স পয়েন্টে তুমি দাঁড়ায় আসছো তো এখান থেকে হচ্ছে তারপর তুমি হেঁটে হেঁটে ওয়ের দিকে চলে গেলা তারপরে ওয়াই থেকে আবার হচ্ছে তুমি হেঁটে হেঁটে জেটের দিকে চলে গেলা ঠিক আছে একজন লোকের স্মরণ বা গতিপথ এরকম তুমি চিন্তা করে নিতে পারো ত্রিভুজ সূত্রটা কিভাবে আসছে চলো আমরা একটু দেখে নিই তাহলে একজন লোক এক্স থেকে হেঁটে হেঁটে কোথায় চলে গেল ওয়াই তো চলে গেল এক্স থেকে ওয়াই বরাবর এরকম ভাবে হেঁটে হেঁটে চলে গেল তারপর হচ্ছে কি ওয়াই থেকে হেঁটে হেঁটে চলে গেল হচ্ছে গিয়ে কি জেটের দিকে ঠিক আছে এখন তার যে হচ্ছে গিয়ে স্মরণটা হয়েছে টোটাল স্মরণ ঠিক আছে স্মরণ বলতে আমরা কি বুঝি বলতো মানে সরলৈখিক দূরত্ব তাহলে এক্স পয়েন্ট থেকে ওই লোক ওয়ে গেল তারপর ওয়াই থেকে জেটে গেল কিন্তু তার সরলৈখিক যে ডিস্টেন্সটা সেটা কোনটা বলতো এক্স থেকে সরাসরি জেটের দিকে হচ্ছে তার কি সরলৈখিক ডিস্টেন্সটা কারণ সে একা পাকা পথে গেল কি না অন্য কোন পথে গেলো সেটা আমার হচ্ছে দেখার বিষয় না আমি যখন স্মরণ কাউন্ট করব তখন সেটাকে আমরা কি বলবো যে হচ্ছে কি সোজা যে ডিস্টেন্সটা সেটা হচ্ছে আমরা মেজার করব ঠিক আছে তাহলে ব্যাপারটাকে আমরা এরকম ভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি যে ওই লুকটা ভেক্টর অনুসারে এক্স থেকে যে ওয়াই তে গেল প্লাস হচ্ছে গিয়ে ওয়াই থেকে যে জেটে গেল ঠিক আছে ধর ওই লুকটা একটু বোকা টাইপের ছিল যে কারণে এরকম ভাবে বাঁকা পথে হেঁটে গেছে অথবা হচ্ছে গিয়ে সে হয়তো ওই লুকটা খেয়াল করে নেই সেজন্য হচ্ছে গিয়ে সে এরকম ভাবে বাঁকা ভাবে হেঁটে গেছে এখন যে আসলে চালাক ব্যক্তি ঠিক আছে সে কি করবে বলতো সে সরাসরি হচ্ছে গিয়ে কি এক্স থেকে কি সোজা জেটের দিকে চলে যাবে না আমরা কোথাও যাওয়ার জন্য অবশ্যই আগে সরল যে পথটা মানে একদম সোজা যে পথ যেখানে হচ্ছে কম পথ হাঁটা লাগবে সেই পথে আমরা অনুসরণ করতে চেষ্টা করি তাহলে সে কিন্তু মানে যে চালাক সে হচ্ছে কি সরাসরি এক্স থেকে এই পথে জেটের দিকে চলে যাবে ঠিক আছে তাহলে আমরা বলতে পারি এখানে এক্স জেট হচ্ছে গিয়ে এই দুইটার ইকোয়াল মানে হচ্ছে গিয়ে ওই যে যে ব্যক্তিটা প্রথমে হেঁটে গেল সে এই দুইটা পথ হেঁটে যে স্মরণটা অতিক্রম করলো একচুয়াল্লি এই দুইটার যে যুগফল হয়েছে ঠিক আছে এই দুইটার যুগ ফল সে আসলে হচ্ছে কি একটা পথেই মানে এক্স থেকে জেটে গিয়ে একটা পথেই সে কভার করে ফেলছে আমরা এই ক্ষেত্রে আমরা এই দুইটাকে সমান বলতে পারি তো ব্যাকটেরিয়া ট্রিবুজ সূত্রটাকে আসলে এরকম ভাবে ব্যাখ্যা করা হয় যে তোমার এখানে যে একটা ট্রিবুজ হয় ঠিক আছে দেখো এখানে একটা ট্রিবুজ আছে এই ত্রিবুজের যে কোনো দুইটা বাহু ঠিক আছে কোন একটা ত্রিবুজের যে কোনো দুইটা বাহু যদি একই ক্রমে মানে ও দিকে ঠিক আছে ধরো এক্স থেকে ওয়াই তারপর হচ্ছে ওয়াই থেকে জেট মানে একটা ক্রমও কিন্তু সে হচ্ছে কি এখানে অনুসরণ করছে এক্স থেকে ওয়াই গেল তারপর ওয়াই থেকে জেটে গেল ঠিক আছে দুটি ভেক্টরের মান ও দিক নির্দেশ করে ঠিক আছে এক্স থেকে ওয়াই পর্যন্ত একটা ভেক্টর মান এবং দিক মান এবং দিক ঠিক আছে তারপর হচ্ছে ওয়াই থেকে জেট পর্যন্ত আবার হচ্ছে তোমার মান এবং দিক নির্দেশ করলে তোমার তৃতীয় যে বাহুটা ঠিক আছে তৃতীয় বাহুটা উল্টা ভাবে ঠিক আছে ধরো এক্স থেকে ওয়াই পর্যন্ত ছিল ওই ডিরেকশনে ওয়াই থেকে জেট পর্যন্ত ছিল ওই ডিরেকশনে মানে একটা নির্দিষ্ট সিকোয়েন্স মেনটেন করছে আর এক্স থেকে জেট পর্যন্ত হচ্ছে গিয়ে কি আমাদের উল্টা সিকোয়েন্স মানে হচ্ছে গিয়ে এই ক্রমটা কিন্তু এখানে সে অনুসরণ করে নেই মানে সে হচ্ছে গিয়ে কি ওয়াই থেকে জেট পর্যন্ত গেল জেট থেকে কিন্তু এক্স এর দিকে আসে নেই মানে উল্টা ক্রম এক্স থেকে জেট পর্যন্ত যে ভেক্টরটা থাকবে ব
লব্ধি নির্দেশ করে ঠিক আছে তো ঠিক এরকম ভাবে হচ্ছে কি কি ভেক্টরের ত্রিভুজ সূত্র থেকে আমরা একটা সূত্র হচ্ছে এখানে বলতে পারি সেটা হচ্ছে ভেক্টরের বহুভুজ সূত্র ঠিক আছে একদম ত্রিভুজ সূত্রের মতো তো ত্রিভুজ সূত্রে যেরকম হচ্ছে গিয়ে তোমার দুইটা বাহু যদি দুটি ভেক্টরের মান ও দিক নির্দেশ করে তাহলে তিন নম্বর যে বাহুটা এটা হচ্ছে উল্টা ক্রমে তার লব্ধির ডিরেকশন এবং হচ্ছে গিয়ে কি মান মিন করে তো বহুভুজ সূত্রে আর কি হচ্ছে তোমার অনেকগুলো বাহু যদি থাকে ধরো হচ্ছে গিয়ে এখানে কয়টা বাহু হচ্ছে চারটা বাহু একটা দুইটা তিনটা চারটা তাহলে প্রথম তিনটা বাহু যদি তিনটা ভেক্টরের ধরো হচ্ছে কোন একজন ব্যক্তি ও থেকে পিতে গেল তারপর হচ্ছে পি থেকে কিউতে গেল তারপরে কিউ থেকে আটতে গেল মানে হচ্ছে তিনটা বাহু দৌড়ে সে হাঁটাহাটি করলো তাহলে চার নাম্বার যে বাহুটা এই চার নাম্বার বাহুটা দৌড়ে যদি কেউ ঠিক আছে একদম মূল বিন্দু থেকে ঠিক আছে ও থেকে আর পর্যন্ত সুজা হেঁটে চলে আসতো ঠিক আছে তাহলে কি সেম কাজ করতো না মানে প্রথম যে ব্যক্তিটা ওই যে তিনটা বাহু দৌড়ে হাঁটাহাটি করলো তার যে স্মরণটা হয়েছে দ্বিতীয় যে ব্যক্তি সে সুজা কিন্তু হেঁটে সেম স্মরণ সে হচ্ছে কভার করে ফেলছে ঠিক আছে তার মানে আমরা বলতে পারি এই তিনটা বাহুর যে লব্ধিটা এটা হচ্ছে গিয়ে যে বিপরীত ক্রমে চার নম্বর বাহু ঠিক আছে তো এটাকে আমরা হচ্ছে ব্যাক্টরের বহুভুজ সূত্র বলে থাকি ঠিক আছে বহুভুজ সূত্র আর প্রথম যেটা ছিল সেটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের ত্রিভুজ সূত্র তো এটা হচ্ছে কি আমরা পড়বো কারণ হচ্ছে কি কয়েকটা টপিক এখানে হচ্ছে আমাদের কাজে লাগবে তাহলে চলে হচ্ছে আমরা পরবর্তী অংশে চলে যাই তার আগে হচ্ছে তোমাদের আমি এখানে একটা শর্টকাট ব্যাপার তোমাদের দিকে দিই শর্টকাট না আসলে মানে জাস্ট একটা টেকনিকের মতো যেহেতু তুমি যদি কখনো ব্যাক্টরের ত্রিভুজ সূত্রটা বলে যাও আসলে হচ্ছে যে এক্স ওয়াই প্লাস হচ্ছে ওয়াই জেড সমান এক্স জেটে যে লিখতে হবে এরকম কোনো ম্যাটার না তুমি জাস্ট হচ্ছে কি একটা পয়েন্ট থেকে হাঁটাহাটি করে ধরো তিনটা বা চারটা যে কয়টা বা হই থাকে সবগুলো কভার করে চিন্তা করবো যে আমি আবার সেম পয়েন্টে ফেরত আসবো ঠিক আছে আমি যদি চিন্তা করি তুমি এখান থেকে হচ্ছে কি যে ত্রিভুজের এক্স থেকে হাঁটাহাটি শুরু করে এক্স থেকে ওয়াই তে গেলা তারপর হচ্ছে ওয়াই থেকে হচ্ছে জেড হচ্ছে গিয়ে কি পৌঁছাইছো তারপর জেড থেকে হচ্ছে কি আবার এক্সে চলে আসছো তাহলে তোমার এখানে কি হয়েছে বলতো এখানে তো তোমার স্মরণ কিন্তু জিরো হয়েছে কারণ তুমি এক্স থেকে হাঁটাহাটি স্টার্ট করে পুরো পথ করে আবার হচ্ছে এক্সেই ব্যাক করছো তাহলে ব্যাপারটাকে আমরা এরকম ভাবে বলতে পারি যে এক্স ওয়াই প্লাস হচ্ছে গিয়ে ওয়াই জেড মানে হচ্ছে তুমি এক্স থেকে ওয়াই তে গেলা তারপর হচ্ছে গিয়ে ওয়াই থেকে জেটে গেলা তারপর জেড থেকে হচ্ছে আবার কি এক্স এ ব্যাক করলো তার মানে হচ্ছে গিয়ে এখানে আমরা বলতে পারি জেড এক্স ঠিক আছে তাহলে জেড এক্স সমান তোমার কি হবে বলতো জিরো হবে না তুমি যদি এই পথে অগ্রসর হইতা তাহলে আমরা এরকম লিখতে পারি এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই জেড সমান মাইনাস জেড এক্স ঠিক আছে মাইনাস কেন ওই পাশে নিয়ে নিয়েছি সেজন্য হচ্ছে মাইনাস জেড এক্স তো ব্যাক্টরের জন্য আমরা জানি যদি ডিরেকশন উল্টা থাকে ঠিক আছে বা আমরা হচ্ছে কি এ থেকে হচ্ছে বি তে যদি আমরা একটা ব্যাক্টর বিবেচনা করি তাহলে হচ্ছে কি বি থেকে যে এ ব্যাক্টরটা হবে এটা হচ্ছে গিয়ে কি এ বি এর উল্টা হবে ঠিক আছে উল্টা ডিরেকশন যেহেতু ঠিক আছে এ থেকে বি তে হচ্ছে একজন লোকের হেঁটে গেল তাহলে তার যে স্মরণটা হচ্ছে ঠিক আছে আমি যদি হচ্ছে গিয়ে এটাকে জাস্ট এই পাশে নিয়ে আসি ঠিক আছে ধরো হচ্ছে এটা এ পয়েন্ট এটা হচ্ছে ধরো বি পয়েন্ট তাহলে বি পয়েন্ট থেকে সে যদি এতে আসে সেটাকে আমরা জাস্ট মান সেম থাকবে তবে ডিরেকশনটা উল্টা হবে কারণ সে প্রথমে এ থেকে বি এর দিকে গেছিল তারপর বি থেকে এ দিকে আসছে ঠিক আছে তার মানে এটাকে আমরা ইচ্ছা করলে যে জেট এক্স যেটা জেট এক্সটাকে যদি আমরা হচ্ছে এক্স জেট লিখতে চাই তাহলে তার সামনে এটা কি বসিয়ে দেবো মাইনাস বসিয়ে দেবো ঠিক আছে মাইনাস বসিয়ে দিলে মাইনাস মাইনাস হয়ে যাবে তোমার প্লাস তার তুমি পেপারটা ইচ্ছা করলে এরকম ভাবে মাথায় রাখতে পারো মানে এরকম ভাবে মুখস্থ রাখতে পারো তাহলে তোমার হচ্ছে গিয়ে এমসি কেউ কোয়েশ্চেন রিলেটেড অনেক আসে যেগুলো ইজি করে সলভ করে ফেলতে পারো ঠিক আছে তাহলে চলো হচ্ছে কি আমরা এই টিভু সূত্র প্রয়োগ করে এখন যে স্বরণ ব্যাক্টরের ম্যাথ করার কথা ছিল সেটা হচ্ছে আমরা করে ফেলি তাহলে আমরা হচ্ছে কি গত তিন অবস্থান ব্যাক্টর পড়ছিলাম ঠিক আছে যে কোনো একটা বিন্দুর যে অবস্থান সেটা হচ্ছে আমরা এরকম ভাবে একটা ব্র্যাকেটের মাধ্যমে তিনটা পয়েন্টের মাধ্যমে মানে তিনটা সংখ্যার মাধ্যমে এরকম ভাবে প্রকাশ করতে চেষ্টা করি এখানে প্রথম যে বেলুটা সেটা হচ্ছে এক সক্ষ বরাবর যে ডিস্টেন্স বা হচ্ছে স্মরণ সেটা মিন করে দ্বিতীয় যে সংখ্যাটা সেটা হচ্ছে গিয়ে কি ও অক্ষ বরাবর এবং তৃতীয় যে সংখ্যাটা সেটা হচ্ছে তোমার কি জেট অক্ষ বরাবর তাহলে এটা হচ্ছে তোমার এক্স এটা হচ্ছে কি ওয়াই অক্ষ বরাবর এটা হচ্ছে তোমার কি জেট অক্ষ বরাবর তাহলে হচ্ছে তোমার কি প্রথম যে কোয়েশনটা সেখানে কি বলছে দেখো যে হচ্ছে কি এ বিন্দু কোন বিন্দু পি এর স্থানাঙ্ক হচ্ছে গিয়ে পি এর স্থানাঙ্কটা হচ্ছে তোমার টু মাইনাস হচ
এই যে অবস্থানটা এটা জাস্ট অবস্থান ভেক্টরের মাধ্যমে ভেক্টর মানে হচ্ছে কি কি i j k মানে ডাইরেকশন সহ থাকবে ঠিক আছে এরকম একটা ফরম্যাটে তোমাকে অবস্থানটা নি বের করতে বলছে ঠিক আছে তাহলে হচ্ছে আমরা এখানে যে কাজটা করব তাহলে হচ্ছে গিয়ে আমরা বলবো এরকম অবস্থান ভেক্টর যেহেতু তার মানে অবশ্যই মূল বিন্দু সাপেক্ষে হবে ব্যাপারটা তার মানে হচ্ছে আমরা এখানে চলে একটা ত্রিমাত্রিক একটা অবস্থান এঁকে নি তো আমরা হচ্ছে আসলে তো এখানে ত্রিমাত্রিক আকারটা একটু টাফ তো হচ্ছে কি আমরা নরমালি অঙ্কন করি তাহলে ধরো হচ্ছে এটা x অক্ষ এটা হচ্ছে ধরো y অক্ষ এটা হচ্ছে ধরো z অক্ষ তাহলে x অক্ষ বরাবর হচ্ছে 2 একক তাহলে 1 2 তারপর হচ্ছে y অক্ষ বরাবর -3 একক মানে নিচের দিকে 1 2 3 হচ্ছে তোমার z অক্ষ বরাবর 4 একক তাহলে 1 2 3 4 ঠিক আছে তার মানে হচ্ছে তোমার এই যে এই পয়েন্ট তাহলে এই পয়েন্টটা কি হচ্ছে কি আমরা বলি যে 2 কমা হচ্ছে কি -3 কমা 4 এখন তোমাকে এটা ভেক্টর ফরম্যাটে মিন করতে বলতেছে বের করতে বলতেছে তাহলে x অক্ষ বরাবর যে একক ভেক্টর সেটাকে আমরা কি ধরি i ধরি তার মানে আমরা এই অংশটাকে কি বলতে পারি কি 2i তারপর হচ্ছে এটাকে আমরা বলতে পারি হচ্ছে কি কি -3 যে মাইনাস কেন যেহেতু হচ্ছে উল্টা দিকে গেল তারপর হচ্ছে লাস্টে যে অংশটুকু এটাকে আমরা বলতে পারি হচ্ছে কি কি 4k 4k ঠিক আছে তার মানে তোমাকে যদি এটাকে বলা হয় ভেক্টর ফরম্যাটের প্রকাশ করো তাহলে এই বিন্দুর ভেক্টর ফরম্যাটটা হবে যেহেতু মূল বিন্দুর সাপেক্ষে ঠিক আছে মূল যেহেতু তোমাকে অবশ্যই বলছে অবস্থান ভেক্টর নির্ণয় করতে তাহলে অবশ্যই একটা পয়েন্টের সাপেক্ষে বের করতে হবে আমরা এটাকে হচ্ছে মূল বিন্দুর সাপেক্ষে বলে থাকি তাহলে মূল বিন্দুর সাপেক্ষে হবে তোমার এই ভেক্টরটুকু আর কি তো হচ্ছে ডাইরেকশনটা এখানে যেহেতু হাতে x একটু এদিক সেদিক হইতে পারে তোমরা হচ্ছে কি বাদ বাকিটা এরকম ভাবে চিন্তা করে নিবা তাহলে আমাদের হচ্ছে অ্যাকচুয়াল অ্যানসারটা কি হবে যে মূল বিন্দুর সাপেক্ষে মূল বিন্দুর সাপেক্ষে পি এর অবস্থান ভেক্টর পি এর অবস্থান ভেক্টর তাহলে মূল বিন্দুটাকে যদি আমরা ও পয়েন্ট দ্বারা হচ্ছে গিয়ে প্রকাশ করি তাহলে হচ্ছে তোমার ও পি তাহলে ও পিটা তোমার হবে গিয়ে 2i মাইনাস হচ্ছে তোমার 3j প্লাস হচ্ছে 4k ঠিক আছে এটা হচ্ছে তোমার आंसर এখন যদি আমরা হচ্ছে এই বি যে কোশ্চেনটা সেটা সলভ করতে চেষ্টা করি তার হচ্ছে কি এখানে পয়েন্টগুলো আমি এরকম গুণে গুণে দেখাবো না আমি হচ্ছে কি একটা 3d যে তোল ওই তোলে হচ্ছে কি আমি তোমাদের র্যান্ডমলি হচ্ছে পয়েন্টগুলো আমি স্থাপন করে দেখাবো জাস্ট আশা করি তোমরা হচ্ছে বুঝতে পারবা যে x অক্ষ y অক্ষ এটা হচ্ছে ধরো x অক্ষ y অক্ষ আর হচ্ছে ধরো তোমার z অক্ষ ঠিক আছে তাহলে হচ্ছে আমি যে প্রথম যে পয়েন্টটা তোমাকে বলছি a পয়েন্ট a পয়েন্টটাকে হচ্ছে আমি র্যান্ডম জাস্ট এখানে স্থাপন করতেছি বা এটাই চিন্তা করো যে a পয়েন্ট ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে a পয়েন্ট তারপর হচ্ছে তোমার b যে পয়েন্টটা এটাকে আমি ধরে নিলাম যে এটা হচ্ছে তোমার b পয়েন্ট ঠিক আছে তাহলে হচ্ছে তোমাকে এখানে নির্ণয় করতে বলছে হচ্ছে কি কি যে a b বিন্দু দ্বয়ের সংযোগকারী দিক রাশিটি নির্ণয় করো তার মানে আমি যদি a আর b কে সংযোগ করি ঠিক আছে এরকম আমি কানেক্ট করে দিলাম a থেকে b এর দিকে a b কানেক্ট করে দিলাম তাহলে এখানে যে যে দিক রাশিটা নির্দেশ করতেছে মানে a b ওইটা তোমাকে নির্ণয় করতে বলছে যে এই রাশিটা তোমাকে নির্ণয় করতে বলছে আমি যদি হচ্ছে কি এই ভেক্টরটা নির্ণয় করতে চাই তাহলে অবশ্যই আমার মূল বিন্দুর সাপেক্ষে a এর অবস্থান ভেক্টর জানতে হবে b এর যে ভেক্টরটা ওই ভেক্টরের অবস্থান ভেক্টর জানতে হবে তাহলে হচ্ছে আমি মূল বিন্দুর সাপেক্ষে যদি তাদেরকে কানেক্ট করে দেই মূল বিন্দু ও থেকে b কানেক্ট করে দিলাম আর মূল বিন্দু ও থেকে a কানেক্ট করে দিলাম ঠিক আছে তাহলে আমি তাদের অবস্থান ভেক্টর পেয়ে গেলাম এই যে আমরা অবস্থান ভেক্টরগুলো পেয়ে গেলাম ঠিক আছে তাহলে এখন হচ্ছে কি মূল বিন্দুটাকে আমি ও দ্বারা চিহ্নিত করলাম তার মানে এখন তোমাকে নির্ণয় করতে বলছে অ্যাকচুয়ালি a b যে a b টার মান কেমন হবে ভেক্টর ফরম্যাটে তো আমরা কিছু কোন আগে যেরকম ভেক্টর একটু উষ্ণতা পড়ে আসলাম ঠিক সেই কনসেপ্ট আমরা এখানে প্রয়োগ করব তাহলে দেখো আমরা যেখানে একটা টেকনিক শিখছিলাম যে আমি হচ্ছে যে পয়েন্টে ছিলাম আমি পুরো পথ কভার করে আবার হচ্ছে কি এই পয়েন্টেই ব্যাক করব তাহলে আমার স্মরণ হবে জিরো তার মানে হচ্ছে আমি ভেক্টরটাকে জাস্ট এরকম ভাবে যোগ করে জিরো লিখে ফেলতে পারি তো এখানে আমরা सेम টেকনিকটা প্রয়োগ করব যেহেতু আমাদের এ বি নির্ণয় করতে হবে তাহলে আমরা এ বি থেকে শুরু করি চলো মানে এ পয়েন্ট থেকে আমরা শুরু করব যেহেতু এ বি টা নির্ণয় করতে হবে তাহলে শুরুতে আমরা এ থেকে বি এর দিকে চলে যাব তাহলে হচ্ছে কি আমরা বলবো এ বি প্লাস হচ্ছে তোমার বি ও প্লাস হচ্ছে এখানে ডি এর সঙ্গে ভাবই থাকো এটা আমাদের ম্যাটার না আমরা জাস্ট চিন্তা করতেছি আমি হচ্ছে গিয়ে কি যে এখানে এ থেকে বি তে গেলাম বি থেকে ও তে আসলাম আবার ও থেকে এ তে চলে গেল
जिरो हो जस्ट ये पेपर टा चिंता करते ठीक है तेल हे ए थे बी थे गलम तरह बी थे ओ थे गलम तर ओ थे अब क्या चले जाब ए ते चले जाओ ये समान भाव कि तुम्हारे जिरो जी तो ए थे हेटे हेटे अब हे कि चले आसलम तरह स्मरण हो नहीं जी बोली ए बिलोट हो तुम्हार द्वारा भी तुम जी ओ एटा के पास नहीं जाओ ताल्टिमेटली क्वेश्चन ए रखम भाव दाड़े पहले देखो हमारे की जाना आदि हेने ओ ए जाना आई एर अवस्थान बेक्टर देखो एर अवस्थान बेक्टर तेल ओ के जस्ट हो टू आई माइनस हो जे प्लस हम के बोलते बीजे बेक्टर देखान ओ बी निर्णय करते मैं एखान ओ ए निर्णय करते निर्णय करते ठीक है तो हमारे हे एने ओ ए पे गेसि तेल ओ एर मान जाना आज चेन्ज करा दर नहीं तब देखो बीओ एर मान क्या सरसर एखे जी ना जी कीसर मान ओ बी एर मान तेल ये इच्छा कर उल्टा कर दीते उल्टा कर दी जा माइनस उठे जाए जो डेक्शन चेन्ज कर दीसी माइनस उठे सरि बीओ ना ओ बी जस्ट लिखते पजिटिव ओ बी जो उल्टा कर दीसि माइनस माइनस प्लस हो जाए कि जो ओ एर मान जाना आई तो चेन्ज कर दरकार नहीं ओ ही थे मैं आल्टिमेटली दाड़ा ए बी समान ओ बी माइनस ओ ए समान दाड़ा कि ओ बी की जानी ओ बी हि बर अवस्थान बेक्टर तरह हम माइनस आई माइनस आई प्लस टू जे द्वित बराबर मान जे तरह माइनस थ्री के जीत हम माइनस ओ ए करब तेज जस्ट एर अवस्थान बेक्टर बी कर देव ठीक है तेल हम माइनस टू आई तरह माइनस माइनस प्लस जे तरह हि माइनस थ्री के एटी क्योंकुलेशन कर पाई तुम ए बी एर मान लेकिन पा हम माइनस थ्री आई तरह पा हि गए प्लस थ्री जे थ्री जे तरह हम माइनस सिक्स के ठीक है तेल तुम्हारे ए बी एर दिक्कत ठीक है तेल ये बेक्टर एक ट्रिबू सूत्र प्रयोग और हम ट्रिबु सूत्र प्रयोग कर बिंदुर अवस्थान बेक्टर एच्छे अवस्थान बेक्टर थी स्वरण बेक्टर निर्णय कर मैथ ठीक है तो ये टाइप मैथ तुम्हारे प्राय एम सी क्यू आसे विशेषकर एम सी क्यूर एटार की बस गुरुतपूर्ण तो हम तुम्हारा एखान जो टेक्निक एकदम मुखस्त कर फिलते पर तुम्हें जदि कख ए ठीक है एर बिंदु अवस्थान दिया थे बी एर बिंदु अवस्थान दिया थे तुम्हें सपोज ए बी बेर करते बोलो ठीक है तेल अवश्य माथा रखबा जो ए बी समान जस्ट हम बी माइनस से लिखे फिलबा ठीक है बी माइनस तेल एखे एक लागिए दीवा एखे एक लागिए दीवा तम हम ए बी समान ओ बी माइनस ओ ए तुम्हें पी किऊ बेर करते पी किऊ तेल तुम निजे बोलो ये कि तुम्हार ओ किऊ माइनस ओ पी मैं हम पढ़े थके आगे लिखब जस्ट माइनस कर देव एट तुम्हार टेक्निक तेल तुम्हारा एकदम मुखस्त रखते पर ताहले चलो हमारे परवर्ती टपिक से चले जाने हमें नतून एक टपिक शिखब से बैक्टोर उपांश ठीक है तो बैक्टोर उपांश हमें बैक्टोर लब्धि समय पढ़व आज के स्वरण बैक्टर जो पढ़व ये अंशटुकु पढ़ार जो मूलत अल्प कर उपांश टाइट देख तो तुम जी एखे भलो कर फलो करो तो कवर हो जाए आशा करी समस्या नहीं तो बैक्टोर उपांश कथा मीन कर यह रकम जो हमें जानी बैक्टोर की आ मान और डेक्शन दुटे आर हम एक बैक्टोर राशि एखे हम तरह एक बेलो आ बेलो हम धर तुम इटे बल बैक्टर चिंता कर लोके बल बैक्टर चिंता कर टेन निउटन ठीक है टेन निउटन बैक्टरटार बेलो तो क्योंकि एक डेक्शन आज ठीक है ए दिक बराबर तरह डेक्शन एन जो चिंता करी को लोक ये दिखे हम टेन निउटन फोर्स दिल ये फोर्सटार अन्न को दिखे तरह हे प्रभाव आना कतटुकू प्रभाव आर ये होते ये दिक बराबर अथवा होते ये दिक बराबर ठीक है अथवा होते ए दिक बराबर मैं जो दिखे होते जो एक बैक्टर एक निर्दिष्ट दिए क्ज करते बैक्टर जीतु तेल तरह तो अवश्य एक डेक्शन थक तो एक निर्दिष्ट दिखे बैक्टर का क्ज करते अन्न को दिखे तरह इफेक्ट वर् प्रभाव कतटुकू से आसले बैर करते चाची ठीक है से दिखे क्यों होते तो चिंता कर लोल हम हमारे मेन बैक्टर ये तुम चिंता कर चिंता करो जो मेन बैक्टर मेन बैक्टर तो देखो तुम्हारे उपांशर जो कि लागे प्रथम लगे तुम मेन बैक्टर एक मेन बैक्टर लागे जार उपांश तुम बैर करते चाच तर एक डेक्शन लागे मैं तुम कौन दिखे आसले तरह इफेक्ट प्रभाव बैर करते चाच डेक्शन 
তাহলে প্রথমে লাগবে তোমার মেইন ভেক্টর দ্বিতীয়ত লাগবে তোমার ডিরেকশন তুমি কোন দিকে বের করতে চাচ্ছ তো আমি চিন্তা করলাম যে আমি এই যে এই ডিরেকশন বরাবর আমি হচ্ছে গিয়ে কি এই যে মেইন ভেক্টরটার ইফেক্ট বের করতে চাচ্ছি তাহলে যেটা আমি এই দিক বরাবর বের করতে চাচ্ছি অন্য যে ডিরেকশনগুলো ছিল এগুলো আছে আমরা মুছে দিই তাহলে এই বরাবর হচ্ছে আমাদের মেইন ভেক্টর ঠিক আছে আর এই দিক বরাবর আমি হচ্ছে গিয়ে তার উপাংশ বের করতে চাচ্ছি এখন কতটুকু অংশকে আমি উপাংশ বলবো বা কতটুকু অংশকে আমি ইফেক্ট বলবো ঠিক আছে তাহলে আমি হচ্ছে কি যার উপাংশ বের করতে চাচ্ছি তার শেষ পয়েন্ট থেকে ধরো এটা হচ্ছে আমার মেইন বেক্টর শেষ পয়েন্ট তার শেষ পয়েন্ট থেকে যে দিকে আমি হচ্ছে গিয়ে কি উপাংশটা বের করতে চাচ্ছি সেই বরাবর এটা লম্ব টানবো তাহলে আমি যেহেতু এই বরাবর আমার উপাংশ বের করার ইচ্ছা ছিল তাহলে আমি এই বরাবর কি টানবো একটা লম্ব টানবো এরকম ভাবে একটা লম্ব টানবো ঠিক আছে টানার পর আমি কোনো একটা পয়েন্ট পাবো যেখানে আসলে তারা পরস্পর সেট করতেছে ঠিক আছে ধরো এই পয়েন্টে কি করতেছে शुरू दिखे एक्साम्पल चिंता करी जो हम तुम जो एक बिल्डिंग दिए सीढ़ी बराबर हिंदी हेटे ऊपर दिखे उठो তাহলে তুমি এখন হচ্ছে কি দুইটা দিকে কিন্তু অগ্রসর হো তুমি কিন্তু যাচ্ছ আসলে ওই সিঁড়ি বরাবর এক পা এক পা করে ধরো ওই সিঁড়ি বরাবর উপরে উঠতেছ তো তুমি দেখবা যে বিল্ডিং এর নিচতলা থেকে যখন হচ্ছে তুমি হাঁটা স্টার্ট করছো তুমি ধরো হচ্ছে দুতলায় চলে গেছো ঠিক আছে তাহলে তুমি কিন্তু বিল্ডিং এর একটা দেয়াল ঠিক আছে একটা দেয়াল থেকে অন্য দেয়াল বরাবর চলে যাও আবার একদম ভূমি থেকে একটা নির্দিষ্ট তলা পর্যন্ত পৌঁছে যাও ঠিক আছে তার মানে তুমি সিঁড়ি বরাবর হাঁটার ফলে এই যে তুমি সিঁড়ি বরাবর এই দিকে হেঁটে গেলা हेटे जाने दिखाई दिख बराबर कतटुक पथ अग्रसर आरोपे दिख बराबर पथ अग्रसर तुम्हें सामने दिखे जोटुकु पथ अग्रसर होते सामने दिखे रूपांश दिखे रूपांश ऊपर दिख बराबर तुम जोटुकु अग्रसर होता है तुम्हारे ऊपर दिखे रूपांश तो ये आसने हम तुम असंख्य भावे ये उपांश भाग करते मैं असंख्य दिखे असंख्य भावे असंख्य दिखे हमारे बेक्टर के শত শত বা হাজার হাজার দিকেও উপাংশে বিভাজিত করতে পারি তো এটা হচ্ছে আপাতত আমাদের ম্যাটার না তো আমরা হচ্ছে গিয়ে এটা বুঝতে পারলাম যে কতটুকু মানে আমরা হচ্ছে গিয়ে জেমিতিকভাবে কতটুকু অংশকে আমরা উপাংশ বা ইফেক্ট বলে থাকবো ঠিক আছে যে যেখানে কাট করতেছে মূল বিন্দু থেকে ওই কাট করা অংশ পর্যন্ত আমরা এটাকে আমরা উপাংশ বা ইফেক্ট বলতেছি এখন আমরা এটা নির্ণয় করবো কিভাবে ঠিক আছে তাহলে নির্ণয় করার জন্য আমাদের যে ব্যাপারটা লাগবে যে দুইটা ব্যাক্টরের মধ্যবর্তী কোন লাগবে ঠিক আছে এখানে ধর তোমার হচ্ছে গিয়ে মধ্যবর্তী কোন আলফা হইতে পারে বা তিটা হইতে পারে আমি এখানে হচ্ছে গিয়ে আলফা চিন্তা করলাম ঠিক আছে তাহলে আমাদের যে মেইন ভেক্টর মেইন ভেক্টর একটা ডিরেকশন থাকে তাহলে আমি যেদিকে তার ইফেক্ট বের করতে চাচ্ছি তারও কি থাকবে একটা ডিরেকশন থাকবে আর মধ্যবর্তী যে কোন সেটাকে আমরা ধরলাম হচ্ছে আলফা তাহলে এটা যদি তোমার মেইন ভেক্টর হয় এম হয় আর এখানে যে উপাংশটা সেটাকে আমরা হচ্ছে ধরো এক্স চিন্তা করলাম ঠিক আছে তো তুমি এই দিক বরাবর এই যে এতটুকু অংশ এখানে একটা ত্রিভুজ হয়ে গেল না এটা একটা বাহু এটা একটা বাহু এটা একটা বাহু তার মানে এখানে একটা ত্রিভুজ হয়ে গেল তাহলে এখন তুমি কজ সূত্র যদি প্রয়োগ করো তাহলে কিন্তু তুমি এই অংশটা পেয়ে যেতে পারো আমরা নাইনটিনে যে দূরত্ব উচ্চতা চ্যাপ্টার পড়ে আসছিলাম বা ট্রিকোনমিতিক সূত্র এই সূত্র অনুসারে অ্যাকচুয়ালি তাহলে তুমি যেখানে কজ থিটা প্রয়োগ করো বা কজ আলফা তাহলে কজ আলফা সমান আমরা কি জানি ভূমি বাই অতিবুজ তাহলে ভূমিটা হচ্ছে তোমার এখানে এক্স আর অতিবুজটা আসলে এখানে কি তোমার মেইন যে ভেক্টরটা ছিল তাই না তাহলে তোমার এক্স দাঁড়াচ্ছে এম কজ আলফা ঠিক আছে তার মানে আসলে উপাংশ সূত্র এইটাই উপাংশ আসলে ত্রিকোনমিতির একটা অংশই বলতে পারো যে ত্রিকোনমিতিক যে সূত্র ওই সূত্র থেকে আসছে কিন্তু আমরা যখন ভেক্টরে পড়বো তখন তো আসলে আমরা ওই 
কোষসূত্র প্রয়োগ করে যে ভেক্টরের ব্যাপারটা নিয়ে আসবো এটা আসলে লেন্দি প্রসেস হয়ে যাবে এজন্য আমরা আসলে এখানে একটা শর্টকাট শিখে ফেলবো বা হচ্ছে কি আমরা একটা আলাদা সূত্রই এখানে বিবেচনা করব এখানে দেখো ফাইনালি আসলে আমাদের রেজাল্টটা কি হয়েছে তো আমি এখানে মেন ভেক্টর এম এর উপর অংশ নির্ণয় করতে চাইছিলাম এই এক্স দিক বরাবর নির্ণয় করতে চাইছিলাম তাদের মধ্যবর্তী যে কোন এটা ছিল হচ্ছে আলফা তাহলে আমাদের আলটিমেটলি দাঁড়াচ্ছে যে উপাংশটা সেটা হচ্ছে এম কজ আলফা ঠিক আছে তার মানে এখান থেকে আমরা একটা সামারি টানতে পারি এরকম যে যার উপাংশ ঠিক আছে আমরা কার উপাংশ চাচ্ছিলাম এখানে এম এর ঠিক আছে তাহলে আমরা হচ্ছে ব্যাপারটা কি এরকমভাবে বলতে পারি যে যার উপাংশ উপাংশ মানে হচ্ছে যার উপাংশ তার কষ্টিটা যার উপাংশ তার কষ্টিটা বা এই ক্ষেত্রে আমরা যেহেতু আলফা লিখছি তাহলে হচ্ছে গিয়ে কজ আলফা মানে যার উপাংশ তার কোজ ঠিক আছে কজ কোন মানে যেটা থাকে কোনের মানে আলফা থাকলে আলফা তিটার মান তিটা থাকলে তিটা ঠিক আছে তাহলে যার উপাংশ তার কষ্টিটা তার মানে এখানে আসলে নোট আকারে মাথায় রাখবা যে উপাংশের সাথে আসলে কিন্তু সাইনের কোনো সম্পর্ক নেই ঠিক আছে উপাংশ মানে হচ্ছে আমরা কোজ দিয়ে আসলে হচ্ছে সূত্রটা তো মাঝে মাঝে হচ্ছে আমরা বইয়ে সামনে পড়বো হচ্ছে কি কোনো কোনো উপাংশকে আমরা কজ উপাংশ বলি কোনো কোনো উপাংশকে হচ্ছে আমরা সাইন উপাংশ বলি বা অনুভূমি উল্লম্ব উপাংশ দ্বারা বিবেচনা করি ঠিক আছে কিন্তু আসলে উপাংশতে অলয়েস হচ্ছে গিয়ে কজ মানে যেটা হচ্ছে অলয়েস শর্টকাট এটা একদম টোটালি মুখস্থ রাখবা যে যার উপাংশ তার কস্তিটা তো সাইন কখন আসলে আসে উপাংশকে যেহেতু আমরা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন দিকে অসংখ্য উপায়ে বিভাজিত করতে পারি তো এর মধ্যে একটা বিভাজন হচ্ছে এরকম যে লম্বাংশে বিভাজিত করা ঠিক আছে লম্বাংশে বিভাজিত কথাটা মানে কি যে আমি ধর হচ্ছে এই যে এক্স দিক বরাবর একটা উপাংশে বিভাজিত করলাম তখন আমার হঠাৎ করে চিন্তা হয়েছে আমি নতুন করে আরেকটা উপাংশে ভাগ করব যেটা হবে এই এক্স এর সাথে লম্ব মানে পুরাতন যে দিকে আমি অলরেডি উপাংশটা নির্ণয় করছি তার সাথে লম্ব মানে দেখো এই দিকে কিন্তু অলরেডি আমি উপাংশ নির্ণয় করে ফেলছি এটা কত হয়েছে এম কজ আলফা হয়েছে ঠিক আছে বা তোমাদের বই আর থাকলে তুমি আর দিয়ে মুখস্থ রাখতে পারো মানে এম কজ আলফা হয়েছে এখন আমার হঠাৎ করে ইচ্ছা হয়েছে যে আমি হচ্ছে এই দিয়ে উপাংশটা নির্ণয় করব তো আমি দেখলাম যে হচ্ছে কি এই যে ডিরেকশনটা এই ডিরেকশনটা তোমার কি পুরাতনটার সাথে লম্ব হবে আছে ঠিক আছে তো আমাদের যেহেতু অলরেডি পড়ছি যে যার উপাংশ তার কষ্টি এটা হচ্ছে আমার মেইন সূত্র উপাংশের অন্য কোন আর সূত্র নেই তাহলে আমার কি লাগবে এই কোনটা লাগবে না আমার মেইন ভেক্টর হচ্ছে যে এটা এম আমি এই দিক বরাবর কি চাচ্ছি উপাংশ চাচ্ছি তার মানে আমার এই কোনটা অবশ্যই লাগবে আমি অলরেজ মানে মাথায় রাখবা তাই আমি যার উপাংশ চাই আর যে দিয়ে উপাংশ চাই ওই কোনটা কিন্তু আমাদের বের করতে হবে তারপর ওই কোন বের করার পর যার উপাংশ তার ওই কোনের মান ঠিক আছে তার ওই কষ্টিটা তাহলে এই কোনটা হবে তোমার কত এটা যেহেতু আমি জানি অলরেডি আলফা আর আমি যেহেতু এখানে দেখতে পেলাম যে এই টোটালটা হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি আমি এটা হচ্ছে তোমার কত হবে নাইনটি মাইনাস আলফা হবে তার মানে আমাদের এই উপাংশটা এখন কত হবে মেইন ভেক্টর মানে যার উপাংশ মেইন ভেক্টরের উপাংশ তার যার উপাংশ তার কষ্টিটা তাহলে তার কস এখানে তিটার মানটা কত নাইনটি মাইনাস আলফা ঠিক আছে নাইনটি মাইনাস আলফা তাহলে নাইনটি মাইনাস আলফা এটা মানে আসলে কি সাইন আলফা তার মানে এটাকে আমরা বলতে পারি হচ্ছে কি এম সাইন আলফা ঠিক আছে তার মানে দেখো সাইন আলফা ব্যাপারটা কিভাবে আসছে আমাদের উপাংশের সাথে সাইনের কোনো রিলেশন নেই ঠিক আছে কখন রিলেশনটা হয় যখন হচ্ছে গিয়ে আমি কোনো একটা দিকে অলরেডি একটা উপাংশ নির্ণয় করছি কজ দিয়ে ঠিক আছে তো অলস তো কজেই হবে তো তারপর আমার চিন্তা হয়েছে আমার অন্য একটা উপাংশ দরকার যেটা হচ্ছে পুরাতনটার সাথে কি লম্বভাবে আছে ঠিক আছে পুরাতনটার সাথে কিভাবে আছে লম্ব বরাবর আছে তো যেহেতু আমার নতুন করে আবার এই কোনটা বের করতে হবে তো এটা আসলে একটা চামেলার ব্যাপার তো আমরা চিন্তা করলাম যেহেতু লম্ব বরাবর আছে তখন আমি পুরাতন যে কোনটা ছিল এই কোনটার সাথে যে সাইন বসাই দিলেই ওই অংশটা আমরা পেয়ে যাই ঠিক আছে তার মানে এই স্পেশাল কেসটা কখন শুধুমাত্র যে আমরা কজ এবং সাইন যখন দুইটা ব্যাক্টর পরস্পর কি লম্ব বরাবর কাজ করবে ঠিক আছে উপাংশগুলো আমি লম্ব বরাবর আর কি ভাগ করবো তো এটাকে আসলে লম্বাংশে বিভাজনও বলা হয় ঠিক আছে তো এটা আমরা সামনে আবার পড়বো সমস্যা নেই তো তোমরা নোট আকার একটা ব্যাপার মাথায় রাখতে পারো তাহলে দেখো এখানে আমরা কি লিখছি যে কোনো একটি ব্যাক্টর যে দিকে কাজ করে সেদিকে উপাংশ সে নিজে মানে সেদিকে যদি আমি তার উপাংশ বের করতে চাই তাহলে সেদিকে তার উপাংশটা হবে কি সে নিজে ব্যাপারটা কেমন মিন করতেছে তাহলে আমরা একটু দেখি ধরো এটা হচ্ছে আমরা মেইন ব্যাক্টরটা ঠিক আছে আমি এর উপাংশ বের করতে চাচ্ছি এখন উপাংশ তো আমি অনেক দিকে বের করতে পারি ইচ্ছা করলে যে এই দিকে বের করতে পারি তারপরে আমার ইচ্ছা হলে এই দিকে বের করতে পারি এই দিকে বের করতে পারি ঠিক আছে তো আমি যদি চিন্তা করি যে যে দিকে আমার মেইন ব্যাক্টরটা কাজ করতেছিল আমি উপাংশটা এই দিকে বের করতে চাচ্ছি আমি একটু হচ্ছে গিয়ে পাশ দিয়ে রাখতেছি এটা বুঝতে সুবিধা হয় মানে দুইটাই বোঝা যায় ঠিক
10 न्यूटन হবে তো এটাকে আমরা বলতেছি যে যে কোন দিকে যে কোন একটি ভেক্টর যদি এক কাজ করে ওই দিকে উপাংশ হচ্ছে কি সে নিজেই ঠিক আছে আর অন্য যে কোন দিকে আমি যদি চিন্তা করি যে এই দিকে আমি উপাংশ বের করব তাহলে এটার উপর আমার কি টানতে হবে লম্ব টানতে হবে তো এটা শেষ পয়েন্ট থেকে যে এটার উপর একটা লম্ব টানতে হবে তখন তো আর সে নিজেই হবে না কিছুটা হলো কমে যাবে উপাংশ অলওয়েজ মনে রাখবো উপাংশ হচ্ছে অলওয়েজ মেইন ভেক্টর থেকে একটু কম হবে ঠিক আছে আর যদি একই দিকে কাজ করে তাহলে सेम হবে আমি এটার উপর অংশ দিয়ে এই দিকে বের করতে চাই তাহলে এটার উপর কি টানতে হবে আমার এটা লম্ব টানতে হবে লম্ব এই এই পয়েন্টে কাট করবে ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে তার উপর অংশ আমি যদি এই দিক বরাবর উপর অংশ চাই তাহলে এই বরাবর এটা লম্ব টানতে হবে ঠিক আছে নোটা করে একটা পেপার আমরা মাথায় রাখবো যে যে দিকে ভেক্টর কাজ করে সেই দিকে তো তার উপর অংশ সে নিজেই আর তার লম্ব দিকে তার লম্ব দিকে উপর অংশ হচ্ছে 0 তার লম্ব দিকে উপর অংশ সমান 0 ঠিক আছে মানে কোনো উপর অংশই থাকবে না ব্যাপারটা কি মিন করতেছে ধরো হচ্ছে এটা ছিল আমার এখানে মেইন ভেক্টর এখানে যে ভেক্টরটা এটা ছিল আমার মেইন ভেক্টর এখন আমি চাচ্ছি তার লম্ব দিকে তার উপর অংশ আমি বের করতে ঠিক আছে ধরো এই ডি এই ডিরেকশন বরাবর আমি তার উপর অংশ বের করতে চাচ্ছি তাহলে তুমি দেখো এই ভেক্টর থেকে এটা যে শেষ পয়েন্ট ঠিক আছে আমাদের যে মেইন ভেক্টর মেইন ভেক্টরের যে শেষ পয়েন্ট এই শেষ পয়েন্টের দিকে আমি যে দিকে উপর অংশ চাচ্ছি এই দিকে যদি আমি লম্ব টানি তাহলে এখানে কি লম্ব টানো পসিবল হবে মানে এই দিকে কোথাও কাট করবে নাকি এই দিকেই কাট করে চলে যাবে এই যে এই দিকেই কিন্তু কাট করে চলে যাবে ঠিক আছে মানে এটা কিন্তু কোথাও মানে সামান্য পরিমাণ অংশ যে তুমি এরকম আমি বলতে পারি যে এতটুকু দৈর্ঘ্য কাট করছে এটা কিন্তু পসিবল না ঠিক আছে তার মানে এখানে তার যে উপর অংশটা সেটা হবে তোমার জিরো ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের উপর অংশের সামারি তাহলে চলো আমরা এই উপর অংশ এটার একটা মেদ করে সামনের দিকে অগ্রসর হই এখানে একটি কোয়েশন দেখো যে কোনো স্থানে বাতাস টোয়েন্টি কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে পশ্চিম দিকের সাথে সিক্সটি ডিগ্রি কোণে ঠিক আছে পশ্চিম দিকের সাথে তোমার সিক্সটি ডিগ্রি কোণে দক্ষিণ দিকে বচ্ছে ঠিক আছে তো বাতাসের বেগের উত্তরমুখী এবং হচ্ছে পূর্বমুখী উপাংশের মান কত হবে সেটা তোমাকে নির্ণয় করতে বলছে তাই চলো আমরা একটু চিত্রটা এঁকে ফেলি ধরো আমরা হচ্ছে যখন এরকম একটা এক চক্ষ এবং অক্ষ অঙ্কন করি তখন এটাকে আমরা বলি হচ্ছে গিয়ে পশ্চিম এটা হচ্ছে তোমার পূর্ব এটা হচ্ছে তোমার উত্তর উপরের পাঁচটা অলয় উত্তর এটা মাথায় রাখবা উপরের পাঁচটা যে হচ্ছে সেটা হচ্ছে তোমার উত্তর তুমি একটা দুই বের করে ফেলো তাহলে অন্যগুলো তো জাস্ট ইজি তুমি উত্তর দিকে মুখ করে তাকালে বাস্তব জীবনের সাথে চিন্তা করবো উত্তর দিকে মুখ করে তাকালে তোমার ডান পাশে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে পূর্ব দিক ঠিক আছে তোমার ওই রকম ভাবে যে কোনো স্থানে বাতাস টোয়েন্টি কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে পশ্চিম দিকের সাথে সিক্সটি ডিগ্রি কোণে মানে যে পশ্চিম দিকের সাথে দিক থেকে বইছে তাহলে দক্ষিণ দিক থেকে আমি দক্ষিণ দিকে বাতাসটা আর কি এদিকে আসতেছিল ঘটেকে আমরা এরকমভাবে বলতে পারি এটা হচ্ছে পশ্চিম দিকের সাথে সিক্সটি ডিগ্রি কোণ এই যে পশ্চিম দিকের সাথে এই যে কোণটা এই কোণটা হচ্ছে তোমার সিক্সটি ডিগ্রি কোণ আর এই দক্ষিণ দিক থেকে বাতাসটা আসতেছে কারণ এই দিক থেকে আর কি বাতাসটা আসতেছে ঠিক আছে তো আমরা ইচ্ছা করলে ভেক্টরটাকে একটু শিফট করতে পারি ভেক্টর শিফট কি সেটা আমরা এখনো জানি না আমরা যখন লব দিয়ে পড়বো তখন আসলে হচ্ছে আমরা এটা শিফটিং এর যে ব্যাপারটা সেটাও পরে ফেলবো শিফটিং মানে হচ্ছে কি আমরা ভেক্টরটাকে জাস্ট এই দিক বরাবর কাজ করতেছিল তার মান এবং দিক দিক থেকে মান এবং দিক যে দিকে দুইটা ছিল বা তার মান যত ছিল এইগুলো ঠিক রেখে জাস্ট আমি তাকে এক পয়েন্ট থেকে অন্য পয়েন্টে সরাতে পারি মানে এই যে ভেক্টরটা এটা ছিল আমার মেইন ভেক্টরটা এটাকে আমি একটু ধাক্কা দিয়ে সামনে দিকে আর কি নিয়ে নিলাম ঠিক আছে এতে তার কোনো চেঞ্জ হবে না তো সেটাকে আমরা বলেছি ভেক্টর শিফটিং বা ভেক্টর স্থানান্তর তো তোমাকে বলছে বাতাসের বেগের উত্তরমুখী এবং পূর্বমুখী উপাংশের মান কত তার মানে এই যে বাতাসটা এই দিকে যাচ্ছিল তুমি এটা দিয়ে তুমি কত সিক্সটি ডিগ্রি কোন হয় তাহলে এই কোনটাও কত হবে বলতো সিক্সটি ডিগ্রি কোন হবে তার মানে তোমাকে বলছে এই যে তোমার যে মেইন ভেক্টরটা এই মেইন ভেক্টরের এই দিকে তার কতটুকু ইফেক্ট আছে এই দিকে তার কতটুকু ইফেক্ট আছে ঠিক আছে তোমাকে এই দুইটা ইফেক্ট বের করতে বলছে তাহলে দেখো আমরা হচ্ছে একদম মুখস্থ করে আসছি যে যার উপাংশ তার কস্তিটা ঠিক আছে তার মানে এখানে মেইন ভেক্টরের উপাংশ মেইন ভেক্টরের মান কত টোয়েন্টি কিলোমিটার বা তোমার এখানে একক দরকার নেই জাস্ট হচ্ছে টোয়েন্টি ধরো এই মেইন ভেক্টরের মান কত তোমার টোয়েন্টি আমি চাচ্ছি কোন দিকে তার উপাংশ বের করতে এই দিকে তার উপাংশ বের করতে চাচ্ছি পূর্ব দিকে ঠিক আছে তার মানে হচ্ছে যার উপাংশ তার কস্তিটা তাহলে তোমার এখানে উপাংশটা হবে যার উপাংশ টোয়েন্টি এর উপাংশ তার কস্তিটা তাহলে টোয়েন্টি কস থিটা তাহলে কস কত হবে কস সিক্সটি ডিগ্রি ঠিক আছে তাহলে কস সিক্সটি ডিগ্রি পেলো কত হাফ তাই না তাহলে টোয়েন্টি ইন্টু হাফ তোম
তাই দেখো এখানে কিন্তু 90 ডিগ্রি আকারে আছে তাহলে আমি হচ্ছে আগে যে কোণটা ইউজ করছি মানে 60 যে কোণটা ইউজ করছি এটা জাস্ট সাইন আকারে ইউজ করলে আমরা ওই অংশটা পেয়ে যাব তাহলে উপরের দিকের অংশটা হবে তোমার কত যার অংশ তার সাইন থিটা বা সাইন আলফা ঠিক আছে তার মানে হচ্ছে এখানে কার অংশ আমরা চাচ্ছি 20 এর অংশ চাচ্ছি তাহলে 20 সাইন 60 ডিগ্রি ঠিক আছে ব্যাপারটা আচ্ছা এটা হবে তোমার 17.32 ঠিক আছে তাহলে 17.32 কিলোমিটার পার আওয়ার ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে তোমার आंसर आंसर ঠিক আছে তাহলে চলো হচ্ছে আমাদের পরবর্তী অংশে অগ্রসর হই তো আমরা হচ্ছে এখন সরণ ভেক্টর रिलेटेड কিছু ম্যাথ পড়ব ঠিক আছে তো সরণ ভেক্টর रिलेटेड কিছু ম্যাথ পড়ার জন্য আমাদের কয়েকটা কনসেপ্ট আগে জানা থাকতে হবে এই কনসেপ্টগুলো সবই হচ্ছে আমরা 9 10 এ পড়ে আসছি তো সেজন্য হচ্ছে আশা করি খুব বেশি কঠিন হবে না তো যেহেতু তোমাদের 9 10 এ শর্ট সিলেবাস ছিল জাস্ট আমি অল্প করে আরেকটু একটু দেখিয়ে দিচ্ছি তো ধরো প্রথম যে কনসেপ্টটা সেটা হচ্ছে সমকোণী ত্রিভুজের জন্য তুমি যদি কোনো এরকম একটা সমকোণী ত্রিভুজ পাও ঠিক আছে ধরো যে এরকম একটা সমকোণী ত্রিভুজ এরকম একটা সমকোণী ত্রিভুজ তাহলে সমকোণী ত্রিভুজের এই বাহুটাকে তুমি চিন্তা করলে এই বাহু এই বাহুটা হচ্ছে বি বাহু এই বাহুটা হচ্ছে তোমার কি সি বাহু তাহলে আমাদের হচ্ছে পিথাগোরাস এটা হচ্ছে ধরো তোমার সমকোণ বা 90 ডিগ্রি কোণ পিথাগোরাসের উপপদ অনুসারে আমাদের যে অতিভুজ এই অতিভুজটাকে আমরা বলতে পারি হচ্ছে গিয়ে তোমার এ স্কয়ার প্লাস বি স্কয়ার রুট ওভার ঠিক আছে তো এটা আসলে হচ্ছে আমাদের এখানে আসলে সি কি মিন করতেছে সি মিন করতেছে আমরা যদি এখানে পয়েন্ট এ হয় এটা যদি বি পয়েন্ট হয় এটা হচ্ছে তোমার সি পয়েন্ট হয় মানে এ বি সি ত্রিভুজ এ বি সি ত্রিভুজের এই বহু বরাবর হচ্ছে গিয়ে কি একজন হেঁটে গেল তারপর বি থেকে সি থেকে গেল মানে 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে গেল আর কি তার যে সরণটা হবে এই সরণটা হচ্ছে রুট ওভার এ স্কয়ার প্লাস বি স্কয়ার মানে অতিভুজ মানে জাস্ট এটা জাস্ট মানে আমাদের 90 নি পড়া আছে পিথাগোরাস এর উপপদ জাস্ট নরমাল তো বৃত্তের ব্যাপারটা হচ্ছে আমাদের কোন জানতে হবে তাহলে চলো আমরা একটা বৃত্ত এখানে অঙ্কন করে নিই ধরো বৃত্তাকার পথে যদি কোনো একজন ব্যক্তি এই যে এটা হচ্ছে ধরো বৃত্তের এ পয়েন্ট পুরো পথ ঘুরে যদি আবার এ তে আসে ঠিক আছে তার মানে তার কতটুকু পথ হাঁটা হবে এটা হচ্ছে কি বৃত্তাকার পথ একবার গুণন মানে বৃত্তাকার অতিক্রম করা ঠিক আছে মানে হচ্ছে তুমি যদি এই এ পয়েন্ট থেকে হেঁটে হেঁটে আবার এ পয়েন্টে আসো তার মানে হচ্ছে তোমার বৃত্তের যে পরিধি ঠিক আছে এই বৃত্তের পয়েন্ট বেসাদ্ধ যদি আর হয় এই বৃত্তের ব্যাসার্ধ তুমি চিন্তা করে নিলে হচ্ছে গিয়ে আর তাহলে তোমার পথ হাঁটা হবে ডিসটেন্স হবে তোমার 2 পাই আর মানে বৃত্তের পরিধি একটা বৃত্তের পরিধি হচ্ছে 2 পাই আর তো এতটুকু পথ অতিক্রম হবে শুধুমাত্র এটা হচ্ছে তোমার হেঁটে আসার জন্য না এটা তোমার যদি একটা বৃত্তাকার চাকা ঠিক আছে একটা বৃত্তাকার ধরো একটা ট্রাকের চাকা বা একটা বাসের চাকা একটা চাকা যদি ঘুরে ঠিক আছে তোমার যে হেঁটে আসতে হবে এরকম কোনো কথা নেই এরকম একটা চাকা একবার ঘুরলো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে গিয়ে কি তার কতটুকু পথ অতিক্রম হবে ঠিকারে জন্য তাহলে নাইনটি ডিগ্রির জন্য কত হবে নাইনটি বাই তিনশো ষাট তো তুমি ইচ্ছা করলে এরকমভাবে হচ্ছে কি যদি কখনো একদম পূর্ণ সংখ্যক গুণন না হয় ঠিক আছে তো এই ক্ষেত্রে হচ্ছে তুমি এরকমভাবে কাজটা করতে পারো নাইনটি বাই তিনশো ষাট বা হচ্ছে গিয়ে হাফ যদি ঘুরে তাহলে একশো আশি বাই তিনশো ষাট তার মানে ব্যাপারটা তোমার জন্য তখন ইজি হয়ে যাবে আর কি তাহলে আমাদের হচ্ছে কি এটা চাকার যে কনসেপ্টটা চাকার কনসেপ্টটা খুবই সিম্পল যে একটা চাকা একবার ঘোরা মানে হচ্ছে তার টু পায়ার বা পরিধি পরিমাণ ডিস্টেন্স অতিক্রম করা তো আমাদের যখন যেখানে এটা প্রয়োজন হবে তখন সেটা আমরা ইউজ করব তো তারপর হচ্ছে তোমাদের ত্রিভুজের কচ সূত্র ঠিক আছে তাহলে ত্রিভুজের কচ সূত্র ব্যাপারটা আসলে কি এটা আসলে একটা হচ্ছে ত্রিভুজের মতোই আমরা একটা ত্রিভুজ আগে এখানে নিই এটা হচ্ছে শুধুমাত্র যে সমকোণ ত্রিভুজ এরকম না এটা যে কোনো ত্রিভুজ হইতে পারে ধরো আমি এরকমভাবে নর্মাল একটা ত্রিভুজ অঙ্কন করলাম ঠিক আছে এরকম একটা ত্রিভুজ আমি অঙ্কন করলাম অঙ্কন করার পর এটা হচ্ছে ধরো এ বি সি ত্রিভুজ তাহলে এখনের বিপরীত বাহুকে আমি বললাম এ বাহু বিকোণের বিপরীত বাহুকে বললাম বি বাহু সি কোণের বিপরীত বাহুকে বললাম আমি সি বাহু ঠিক আছে তাহলে এখন আমি যে কোনো একটা কোন যদি নেই ধরো আমি এই কোন টুকু নিলাম এখন ঠিক আছে তাহলে আমি এখানে এখনের জন্য এরকম বলতে পারি যে কজ এ কজ এ তাহলে এখানে যেহেতু আমি এ কোন নিলাম এর সাথে মিল রেখে এখানে মাইনাস এস কয়ার দিয়ে দিবা ঠিক আছে তারপর হচ্ছে গিয়ে আর কয়টা বাহু আছে আর হচ্ছে বি বাহু আছে আর সি বাহু আছে তাহলে বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার মানে বাদ বাকি যে দুইটাই দুইটা হচ্ছে যোগাকার লিখবা আর নিচে হচ্ছে কি টু বিসি তো এটা আসলে হচ্ছে ত্রিভুজের কচ সূ
তাহলে আমাদের এখানে শরণের যে মেদগুলো এইগুলো দিয়ে প্রয়োগ করতে চাই তাহলে আমাদের তিনটা কনসেপ্ট প্রয়োজন সমকোণী ত্রিভুজের জন্য পিথাগোরাস আছে সূত্র ঠিক আছে তারপর হচ্ছে বৃত্তের জন্য বৃত্তাকার চাকা গোড়া মানে হচ্ছে গিয়ে কি মানে কতটুকু ডিসটেন্স অতিক্রম করা আর ত্রিভুজের কোষ সূত্র তো এই তিনটা কনসেপ্ট জানা থাকলে আমরা হচ্ছে স্বর্ণ রিলেটেড মেদগুলো করতে পারবো তাহলে চলো আমরা এই রিলেটেড কয়েকটা মেদ করে নিই ঠিক আছে এখানে আমরা যে ম্যাথটা প্র্যাকটিস করব সেটা হচ্ছে একদম নাইন টেনের কনসেপ্টের ম্যাথ তোমাকে বলতে হচ্ছে গিয়ে কি একটি গাড়ি প্রতি মেশিন বর্ষণ গতিতে চলে প্রথম পনেরো সেকেন্ড সোজা পূর্ব দিকে এবং পরবর্তী বিশ সেকেন্ড সোজা উত্তর দিকে গেল ঠিক আছে তোমার গাড়িটির গর্বে কত হবে সেটা তোমাকে নির্ণয় করতে বলছে তাহলে চলো আমরা হচ্ছে কি পূর্ব পশ্চিম তারপর হচ্ছে উত্তর দক্ষিণের যে ডিরেকশনটা ছিল এটা আমরা একে ফেলি ঠিক আছে তো প্রথমে কি হয়েছে এই মূলবিন্দু থেকে ধরো গাড়িটা স্টার্ট করছে করে সে প্রথমে হচ্ছে কোন দিকে গেল পূর্ব দিকে গেল তো আমরা হচ্ছে গিয়ে কিছুক্ষণ আগে বললাম যে এটা হচ্ছে পশ্চিম এটা হচ্ছে আমাদের পূর্ব দিক এটা হচ্ছে আমাদের নর্থ বা উত্তর এটা হচ্ছে তোমার কি দক্ষিণ দিক তাহলে প্রথম সে পনেরো সেকেন্ড গেল কি এই পূর্ব দিক তাহলে মূল বিন্দু থেকে তোর পনেরো সেকেন্ড আসছে হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট স্পিডে এই যে এই পর্যন্ত আসলো তাহলে এই ডিস্টেন্সটা কতটুকু হবে বা সরণটা কত হবে এসিকেল বিটি যদি আমরা কাউন্ট করি তাহলে হচ্ছে গিয়ে সে চল্লিশ এম এ সিনবার সনবেগে আসছে পনেরো সেকেন্ড আসছে তাহলে চল্লিশ ইন্টু পনেরো মানে হচ্ছে তোমার ছয়শো মিটার ঠিক আছে তাহলে এই দিক বরাবর সে ছয়শো মিটার পথ অতিক্রম করলো মূল বিন্দু থেকে ধরো সে এই পয়েন্টে আসলো তারপর বলছে পরবর্তী বিশ সেকেন্ড সোজা উত্তর দিকে গেল ঠিক আছে পরবর্তী বিশ সেকেন্ড মানে আর একটু বেশি সময় সে উপর দিকে উত্তর বলতে এখানে কি মিন করতেছে উত্তর দিকে গেল ঠিক আছে তার মানে ধরো হচ্ছে হয়তো এই পয়েন্টে চলে আসছে যেহেতু একটু বেশি আসছে বিশ সেকেন্ড তাহলে ধরো সে এই পয়েন্টে চলে আসছে তাহলে এই ডিস্টেন্সটা কত হবে সেম শুটকর জাস্ট পনেরো জায়গায় বিশ হবে মানে আটশো মিটার ঠিক আছে আটশো মিটার তাহলে এটা ছিল তোমার ছয়শো মিটার এটা হচ্ছে তোমার আটশো মিটার তার মানে তোমাকে বলছে গর্বেগ এখন বলো তো গর্বেগের সূত্রটা আসলে কি এই গর্বেগের সূত্র তাহলে গর্বেগের সূত্রটা হচ্ছে আমাদের তোমার হচ্ছে স্মরণ বাই মোট সময় স্মরণ বাই মোট সময় বা তুমি এটাকে সামেশন অফ সময় বলতে পারো মোট সময় তাহলে মোট সময় কিন্তু আমাদের এখানে খুবই সিম্পল যে এই দিয়ে গেছে হচ্ছে সে পনেরো মিটার সরি পনেরো সেকেন্ড আর এখানে গেছে হচ্ছে সে বিশ সেকেন্ড তাহলে মোট সময় হচ্ছে তোমার পনেরো প্লাস হচ্ছে গিয়ে বিশ মানে পঁয়ত্রিশ সেকেন্ড এখন আমার লাগবে হচ্ছে গিয়ে স্মরণটা তাহলে সে মূল বিন্দু থেকে জাস্ট ফাইনালি ধরো এই পয়েন্টটা এসে অগ্রসর মানে পৌঁছাইছে তাহলে এটা হচ্ছে তার মোট স্মরণটা মানে যে সোজা যে পথটুকু এটা হচ্ছে ধরো ও পয়েন্ট এটা হচ্ছে ধরো এ পয়েন্ট এটা হচ্ছে ধরো বি পয়েন্ট তাহলে দেখো এটা কিন্তু পিতা গোড়াসের উপবত একদম ঠিক আছে তাহলে পথে পিতা গোড়াসের উপবত অনুসারে এটা হবে তোমার হচ্ছে গিয়ে রুট ওভার ছয়শো স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে গিয়ে কি তোমার রুট ওভার আটশো স্কোয়ার ঠিক আছে তার মানে এটা হবে তোমার এক হাজার বাই হচ্ছে তোমার পঁয়ত্রিশ ঠিক আছে তার মানে এখানে যে তোমার অ্যান্সারটা হয় সেটা হচ্ছে গিয়ে ওই যে হচ্ছে গিয়ে গাড়িটা ওই গাড়িটার গর্বে কি যার বেলু হচ্ছে গিয়ে তোমার আটাই দশমিক মিটার পার সেকেন্ড ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে তোমার অ্যান্সার তো এইগুলো হচ্ছে গিয়ে মানে খুবই সিম্পল টাইপের ম্যাথ তোমরা হচ্ছে গিয়ে মানে নাইনটিনই পড়ে আসছো এইগুলা তো তারপরে আর কি দেখাচ্ছি আমরা হচ্ছে একদম সিম্পল থেকে আর কি ধীরে ধীরে একদম অ্যাডভান্স টাইপের ম্যাথে যাব ঠিক আছে তো তোমরা ইচ্ছা করলে যদি এই কোয়েশন দেখি মনে হয়েছে না এই ম্যাথটা তো আমি পারবো তো সেই ক্ষেত্রে তোমরা শুরুতে স্কিপ করতে পারো তো সেই ক্ষেত্রে তোমাদের টাইম আর কি হচ্ছে গিয়ে কিছুটা মানে অন্য জায়গায় কাজে লাগাতে পারবো ঠিক আছে তাহলে হচ্ছে চলো আমাদের পরবর্তী কোয়েশনে চলে যাই তো এই কোয়েশনে তোমাকে বলছে যে তোমার এরকম একটা বৃত্তা কাট চাকা যে আমরা বৃত্তা কাট চাপার চাকার যে কনসেপ্টটা পড়ে আসছি তো এই বৃত্তা কাট চাকার এই পয়েন্টটা ছিল তোমার এ পয়েন্ট তো তারপর হচ্ছে গিয়ে চাকাটা এরকম ভাবে ঘুরতে ছিল ঘুরার পর কিন্তু সে কিছুটা সামনের দিকে অগ্রসর হয়েছে ঠিক আছে তো তাহলে এ পয়েন্টটা তোমার কোথায় চলে গেছে উপরের দিকে চলে গেছে এটাই তোমাকে বের করতে বলছে যে এখানে এ বিন্দু স্মরণটা কত হয়েছে ঠিক আছে এই যে পয়েন্টটা এই এ পয়েন্টটা স্মরণ তোমার কতটুকু হয়েছে তাহলে স্মরণ বলতে আমরা কি জানি সোজা ডিস্টেন্স সোজা দূরত্ব ঠিক আছে তার মানে এ পয়েন্টটা ছিল এখানে ফাইনালি চলে গেছে এখানে তার মানে আমার স্মরণ বলতে মিন করতেছি যে এতটুকু পথ এটা হচ্ছে তোমার এখানে স্মরণটা মানে এটা তোমার বের করতে হবে ঠিক আছে তাহলে এটা যদি আমি বের করতে চাই তাহলে এটাও কিন্তু আসলে পিতা গোড়াসের উপবদ্ধার মাধ্যমে বের করতে হবে তাহলে আমাদের আগে জানতে হবে এই যে
তাহলে কিছুক্ষণ আগে আমরা পড়লাম যে হচ্ছে গিয়ে তোমার একটা চাকা একবার ঘোরা মানে তার টু পাই আর পরিমাণ ডিসটেন্স অতিক্রম করা তো এখানে আসলে হচ্ছে গিয়ে কি একবার ঘুরে নেই আমি এখানে ব্যাপারটা ক্লিয়ার করে দিই যে এটা হচ্ছে গিয়ে অর্ধেক পা গোর ছিল ঠিক আছে মানে অর্ধেক গুণ অর্ধেক গুণন সম্পন্ন করছে এখানে চাকাটা ঠিক আছে তাহলে অর্ধেক গুণন যদি সম্পন্ন করে তাহলে আমি যদি বলি এই ডিসটেন্সটা কতটুকু হবে তাহলে হচ্ছে কি আমরা ছোটটা ছিল একবার ঘুরলে টু পাই আর আর যদি এ ছাড়া কোনো বঙ্গাংশ সংখ্যক বার ঘুরে তখন আমরা সেটা হচ্ছে কি ডিগ্রি আকারে চিন্তা করব যেহেতু অর্ধেক গুণন সম্পন্ন করছে তুমি সামনে হাফ বসায় দিতে পারো তো হাফ না বসে তুমি এই ব্যাপারটা চিন্তা করতে পারো তাহলে সব ক্ষেত্রে এটা খুবই সুন্দরভাবে হচ্ছে তুমি অ্যাপ্লাই করতে পারবা হাফ গুণন মানে হচ্ছে গিয়ে কি একশো আশি ডিগ্রি গুণন তিনশো ষাটের অর্ধেক আর কি তো এটা হচ্ছে তোমার এই যে এতটুকু অংশ এটাকে হচ্ছে তুমি নাম দিতে পারো আহ এটাকে তুমি হচ্ছে বি পয়েন্ট ধরে নাও ঠিক আছে তাহলে এবি ঠিক আছে তাহলে তোমার এবিটা দাঁড়াচ্ছে পায়ার ঠিক আছে যেহেতু এখানে হাফ হবে টু এর সাথে হাফ কাটাকাটি চলে গেছে পাই আর এটা হচ্ছে তোমার এবি পরিমাণ ডিসটেন্স আর বিএ যে ডিসটেন্সটা যে উপরের দিকে যেটা ঠিক আছে বিএ चले मीटर अनुसारे निर्णय करते मीन करते सरण मान निर्णय करते नहीं करण हमारे मान बेर करते मान क्वेश्चन इजी निर्णय कर फेला जाए तुम्हें जो बोलो दुशो सत्तर डिग्री अतिक्रम कर 
ঠিক আছে তখন কিন্তু একটু কঠিন হয় ঠিক আছে হালকা কঠিন হালকা কঠিন তাহলে চলো হচ্ছে কি আমরা এই কোয়েশনটি আমরা প্র্যাকটিস করব যে এখন আর হচ্ছে কি 180 বা পূর্ণ পূর্ণ বা হাফ পূর্ণ না 270 ডিগ্রি গুণন হলে আমরা মেটা কিভাবে প্র্যাকটিস করতে ঠিক আছে তাহলে চলো আমরা এটা করে ফেলি আমরা যদি এই সরণটা নির্ণয় করতে চাই তাহলে আমাদের এখানে কি কি লাগতেছে দেখো যে আমাদের হচ্ছে কি এই যে এ পয়েন্টটা ঠিক আছে এই পয়েন্টটা এখানে আছে তো আমার হচ্ছে কি এতটুকু উচ্চতা এটা কত সেটা লাগবে এবং হচ্ছে কি এ থেকে যে এতটুকু বিস্তারিত অতিক্রম করল সেটা হচ্ছে আমাদের লাগবে এই দুইটা যখন আমরা নির্ণয় করে ফেলব তখন পিথাগোরাসের উপবাদ অনুসারে আমরা খুব সুন্দর করে এই চাকার যে এ পয়েন্টের যে সরণটা সেটা নির্ণয় করে ফেলতে পারব এখন ঘটনা হচ্ছে আমাদের এই নিচের অংশটুকু কত হবে আর এই অংশটুকু কত হবে সেটা আমরা কিভাবে নির্ণয় করব তাহলে চলো আমি হচ্ছে এখানে তোমাকে বৃত্তের সেন্টারটা দেখাই বা চাকার সেন্টারটা দেখাই এটা হচ্ছে তোমার চাকার সেন্টার তো আমরা কিছুক্ষণ আগে যে কনসেপ্টটা পড়লাম যে চাকাটা হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট গুণনের যে ডিস্টেন্স অতিক্রম করি টু পাই আর সামথিং আরও গুণ করতে হয় সেটা ডিপেন্ড করতেছে কত ডিগ্রি কোন গুলো ঠিক আছে তো এই ডিস্টেন্সটা কিন্তু চাকার যে অংশটা হচ্ছে গিয়ে কি ভূমি স্পর্শ করেছিল বা রাস্তা স্পর্শ করেছিল এবং সে কিছু পথ অতিক্রম করার পর যে অংশ স্পর্শ করে আছে এতটুকু ডিস্টেন্স বুঝতে ব্যাপারটা মানে ধরো হচ্ছে গিয়ে চাকাটা আগে রাস্তার এই অংশটা সে স্পর্শ করেছিল যে এই অংশটা সে স্পর্শ করেছিল আর সে হচ্ছে গিয়ে দুশো পঞ্চাশ ডিগ্রি পথ অতিক্রম করে বা কোন গুণন সম্পন্ন করে সে রাস্তার এই অংশে সে টাচ করে আসে এতটুকু যে ডিস্টেন্স এই ডিস্টেন্সটা হচ্ছে আমরা সূত্রের মাধ্যমে নির্ণয় করতে পারি ঠিক আছে আমরা কিন্তু লাগবে কিন্তু এই যে এই পর্যন্ত ডিস্টেন্স কিন্তু এই পর্যন্ত ডিস্টেন্স আমরা কিভাবে নির্ণয় করব বুঝতে হচ্ছে ব্যাপারটা মানে আমরা হচ্ছে গিয়ে যে এখানে দুইশো পঞ্চাশ ডিগ্রি কোন অতিক্রম করছে ঠিক আছে তার মানে দুইশো পঞ্চাশ বাই হচ্ছে তোমার তিনশো ষাট ইন্টু টু পায়ার ঠিক আছে টু পায়ার এটা কিন্তু তোমার অ্যাকচুয়ালি যে এতটুকু ডিস্টেন্স কতটুকু ডিস্টেন্স এই যে বুমি স্পর্শ করেছিল এখানে আর এখন বুমি স্পর্শ করে আসে এখানে এতটুকু ডিস্টেন্স হচ্ছে তোমার কি যে দুইশো পঞ্চাশ বাই তিনশো ষাট ইন্টু টু পায়ার ওকে তো আমাদের কিন্তু আর একটু ডিস্টেন্স এখানে বাকি আছে যে এতটুকু ডিস্টেন্স এটিকে হচ্ছে আমি একটু গাড়ো করে দিই যে এতটুকু ডিস্টেন্স কিন্তু আমাদের বাকি আছে এটা আমাদের লাগবে ঠিক আছে এটা আমরা এখন নির্ণয় করে নিই ঠিক একইভাবে উপরের দিকে আমাদের লাগবে আসলে এ পয়েন্টটা কতটুকু উচ্চতায় আছে তো আমি যদি হচ্ছে বেসাদ্য চিন্তা করি তাহলে হচ্ছে গিয়ে যে এতটুকু যে পথ এতটুকু আমাদের অলরেডি জানা আছে ঠিক আছে যে এটা হচ্ছে বেসাদ্য হবে যেহেতু এটা হচ্ছে কি বমি স্পর্শ করে আছে এটা হচ্ছে সেন্টার তাহলে এটা হচ্ছে তোমার কি বেসার্ধ হবে মানে এটা আমাদের জানা আছে যে এটা আর কিন্তু এই যে সামথিং আর একটু অংশ কিন্তু বাকি আছে কোন অংশটুকু বাকি আছে এই যে এই অংশটুকু বাকি আছে ঠিক আছে তো এই অংশটুকু কিন্তু আমাদের এক্সট্রা করে লাগবে তাহলে আমাদের আগের অঙ্কের মতো অঙ্কটা হবে তবে এখানে হচ্ছে দুইশো পঞ্চাশ বাই তিনশো ষাট ইন্টু টু পায়ার এটার সাথে আমাদের এই অনুভূমিক যে দূরত্বটা মানে বমি বরাবর যে দূরত্বটা ঠিক আছে এটাকে হচ্ছে চলো আমরা নামকরণ করে ফেলি বি লিখে ফেলি আর এটাকে হচ্ছে এড্রেস লিখে ফেলি তাহলে এ বি যে ডিস্টেন্সটা এ বি ডিস্টেন্সটা হচ্ছে গিয়ে কি দুইশো পঞ্চাশ বাই তিনশো ষাট ইন্টু টু পায়ার এটার সাথে এই যে সবুজ অংশটা যোগ করতে হবে এখন তোমাদের কোয়েশন নিতে পারে সবুজ অংশটা আসলে কতটুকু হবে তো এটা আমরা খুব ইজিলি এখন নির্ণয় করতে পারবো কারণ এই জন্যই কিছুক্ষণ আগে আমরা আসলে ব্যাক্টোরিয়ার যে উপাংশের যে সূত্রটা এই উপাংশের সূত্রটা আমরা কমপ্লিট করলাম ঠিক আছে তাহলে হচ্ছে কি এই অংশটুকু কত হবে তাহলে দেখো এটি কি আসলে বৃত্তের কি বেসার্ধ না এটা যদি তোমার বৃত্তের বেসার্ধ হয় তাহলে আমাদের কি এতটুকু লাগতেছে তো এতটুকু মানে তো আসলে কি এই অংশ তাই না এই যে এতটুকু অংশ না তাহলে তুমি চিন্তা করো এটা হচ্ছে বৃত্তের বেসার্ধ আর আর হচ্ছে গিয়ে যেহেতু এই পর্যন্ত হইতো দুইশো সত্তর ডিগ্রি আর এই পর্যন্ত হচ্ছে দুইশো পঞ্চাশ ডিগ্রি তার এই কোনটা কত টোয়েন্টি ডিগ্রি এই যে এই কোনটা অবশ্যই তোমার টোয়েন্টি ডিগ্রি তার আমি যদি বলি এখন এই দিকের উপাংশটা কত ঠিক আছে এটা উপাংশ না অবশ্যই উপাংশ কারণ দেখো এখানে কিন্তু একটু লম্বা লম্বিভাবে আছে তাহলে উপাংশ তার মানে এতটুকু উপাংশ হবে তোমার আর কস টোয়েন্টি ডিগ্রি আর কস টোয়েন্টি ডিগ্রি বুঝতে হচ্ছে ব্যাপারটা তাহলে আমাদের হচ্ছে কি এ বি টোটাল এ বিটা কত দাঁড়াচ্ছে চাকাটা গুণনে দুইশো পঞ্চাশ ডিগ্রি গুণনে যতটুকু গেল সেটা তো থাকবেই প্লাস হচ্ছে গিয়ে এ পয়েন্টটা যে এখানে চলে আসছে তাহলে এতটুকু উপাংশ আমাদের লাগবে কতটুকু উপাংশ লাগবে এই যে এতটুকু উপাংশ কারণ এটা মানেই হচ্ছে গিয়ে কি এতটুকু অংশ তাহলে এই উপাংশ হচ্ছে গিয়ে আর কস টোয়েন্টি ডিগ্রি ঠিক আছে এই জন্য আমরা প্লাস আর কস টোয়েন্টি ডিগ্রি করে দিলাম
b a dash लिखे फेलो तुमार r plus r sin 20 degree एक अगर नहीं तो हमारे आर होते हैं कॉस्ट करें कॉस 70 बाय रोकम नहीं नहीं करते हैं बना कारण एक ना हमारे वो जो स्पेशल किस्ट ओपन शुरू जब हम लोग स्पेशल किस्ट आप पढ़े आज थी इटे शायद तो किंतु मिलेगे इस पर हम लोग होते हैं एक दिन ओपन शुरू नहीं नहीं कलम साइन कॉस दी अनुतुन दिन ओपन शुरू रहता যদি কখনো পূর্ণ গুণনা হয় বা হচ্ছে কি একদম শার্প ধরো 180 বা 270 এরকম গুণনা এসে যদি এরকম ভাবে কখনো বংশ টাইপ বা হচ্ছে কি যেটা আসলে চাকাটা এখানেও থাকে না বা এখানেও থাকে না বা এখানেও থাকে না এরকম কোনো পয়েন্ট না থাকে মানে মাঝামাঝি কোনো অংশ থাকে তখন एक्चुअली আসলে আমরা এরকম ভাবে নির্ণয় করব ঠিক আছে তাহলে চলো হচ্ছে আমাদের পরবর্তী কোশ্চেনে চলে যাই আমাদের এই কোশ্চেনটা বলছে যে দুটি কোণা যথাক্রমে 10 ms inversion এবং 22 ms inversion যতক্ষণ আমি মিন করতে সেটা হচ্ছে প্রথম টার বেগ এটা হচ্ছে দ্বিতীয় টার বেগ ঠিক আছে বেগে 120 ডিগ্রি কোণে কোণ উৎপন্ন করে কোন একটি বিন্দুকে অতিক্রম করলো ঠিক আছে 3 সেকেন্ড পর তাদের মধ্যে একটা দূরত্ব কত হবে ঠিক আছে তার মানে ব্যাপারটা মিন করতেছে ধরো একটা কোণা হয়তো এইদিকে যাচ্ছিল ঠিক আছে এইদিকে যাচ্ছিল আর অন্য কোন একটা কোণা সে তার সাথে 20 ডিগ্রি কোণে যে এইদিকে যাচ্ছে ये दिखे जाते हैं, ठीक है सर? तो तादेव हो तो कौन एक तरह के दरो ये पॉइंट है तादेव देखा हुई है, ठीक है सर? ये पॉइंट है तादेव देखा हुई है। तो एक बार होती कि कौन एक तरह मोमेंट है, तो हम लोग नीचे रंग शूट को मुझे दी, ये पॉइंट है तादेव देखा हुई है, और पर मैंने ये मोमेंट है तादेव जब � और 3 সেকেন্ড পর তাদের মধ্যে কত দূরত্বটা কত হবে তাহলে 3 সেকেন্ডে তো ওই দিকে কিছুটা চলে যাবে কতটুকু চলে যাবে যেহেতু 22 বেগে যাচ্ছে তাহলে 22 ইনটু 3 সেকেন্ড পর তার মানে 66 মিটার সে এইদিকে চলে যাবে মানে এই যে পয়েন্টটা ধরো এখানে সে ফাইনালি চলে আসলো তো এটা হচ্ছে তোমার 66 মিটার আর এটা হচ্ছে কত বেগে যাচ্ছিল 10 এম এস ইনভারশন বেগে যাচ্ছিল সে 3 সেকেন্ডে চলে আসবে কত 30 মিটার ঠিক তাহলে সে ধরো ফাইনালি এখানে অবস্থান করতেছে এখন এই 3 সেকেন্ডের পর তাদের মেইন যে ডিসটেন্সটা সেই মেইন ডিসটেন্সটা কোনটা বলতো যে তারা বর্তমান যে এখানে অবস্থান করতেছে তাদের একদম সোজা হচ্ছে গিয়ে কি শরণ না ঠিক আছে বুঝছিস ব্যাপারটা যে এই এই অংশটুকু তোমাকে এখানে নির্ণয় করতে বলছে তো দেখো এখানে কিন্তু আমাদের হচ্ছে ভেক্টরের লব দি কিন্তু প্রয়োগ করব না লব দি কখন প্রয়োগ করব তোমাদের হচ্ছে কি লব দি এখন আমি পড়াইনি কিন্তু তোমরা অলরেডি হচ্ছে ভেক্টর মানে ভেক্টরের সাথে যখনই আমাদের পরিচিত ঘটে লব দির সাথে অটোমেটিক পরিচয় হয়ে যায় तो এখানে তো আমরা লব দি শুটার প্রয়োগ করতে পারবো না কেন কারণ হচ্ছে দেখো লব দি কখন আমরা প্রয়োগ করি যখন একই পয়েন্টে দুটি ভেক্টর কাজ করে এবং হচ্ছে কি কি দুইটার আউটপুট হয়তো একটা হয় ঠিক আছে ওই ক্ষেত্রগুলোতে ধরো হচ্ছে কি এরকম যদি হয়তো এখানে একটা বস্তু কোণ আছে আমি এখানে ফোর্স দিলাম এইদিকেও ফোর্স দিলাম তখন কোণাটা হয়তো এইদিকে চলে গেছে মানে আমি একটা আউটপুট পাইছি তখন আমি আসলে লব দি প্রয়োগ করব কিন্তু দেখো এখানে কিন্তু আমি এখানে একটা আউটপুট পাইনি ঠিক আছে ওর মতো এইদিকে চলে গেছে ওর মতো এইদিকে চলে গেছে তার মানে দুইটা কোণা কিন্তু আসলে একটা কোণার নিয়ম আচরণ করে না এখানে তারপরে হচ্ছে কি এই দুটার যে ডিসটেন্স সেটা আমাকে নির্ণয় করতে হচ্ছে ঠিক আছে তার মানে এটা কিন্তু আমাদের অবশ্যই কস সূত্র প্রয়োগ করতে হবে ঠিক আছে কিছুক্ষণ আগে আমরা হচ্ছে কস সূত্রের যে কনসেপ্টটা সেটা হচ্ছে আমরা পড়ে আসছি তাহলে চলো হচ্ছে এটাকে আমরা ও এ বি একটা ত্রিভুজ চিন্তা করে নি तो हमारे रहो चाहे दरो ये टेके सी दौड़ा मामी ए सी टा हमारे निन्ने करते होगे तेरे उस चीज़ सी ऐ कहने बोलो तो कुन कुंटर भी पुरी जे ओ कुंटर भी पुरी ठीक है सर तेरे उस चीज़ के हम राइट चकले कोस ओ ए शूट वाटर प्रोजेक्ट करते बनी है ना तेरे कोस ओ ए शूट कटा हो बेरो कम जब हम बोलते ए बी सी ठीक है सत्यलोक थे कॉस सी वो शेड हो कॉस शेड सी शुमारे का एक ना दारा भी जे सी ए शायद मिल रही है माइनस सी स्क्वायर तार पर चाहे तुम्हारे बी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर तार पर चाहे टू ए बी एक उन जस्ट मान बोल दिली तुम्हारे कास्ट हो जाएगी তাহলে cos c c বলতে এখানে কত ডিগ্রি তোমাকে বলছিল 120 ডিগ্রি কোণে তার আসলে এই পয়েন্ট অতিক্রম করছে 
তাহলে cos x এর b এর ডিগ্রি সমান হচ্ছে তোমার b b এর ভ্যালু এখানে কত ধরো হচ্ছে তোমার এই যে b কোণের যে বিপরীত বাহুটা এটা হচ্ছে ধরো b বাহু আর এ কোণের যে বিপরীত বাহু এটা হচ্ছে ধরো a বাহু তাহলে এটা হচ্ছে তোমার 30 আর b হচ্ছে 66 তাহলে 66 স্কয়ার হচ্ছে 30 স্কয়ার প্লাস মাইনাস হচ্ছে তোমার c স্কয়ার বাই হচ্ছে তোমার 2 ইনটু a এর মান হচ্ছে তোমার 30 আর b এর মান হচ্ছে তোমার 66 তাহলে এটা ক্যালকুলেশন করে তুমি c এর মান পেয়ে যাবে তো আমি জাস্ট এখানে নিজেই করে দিচ্ছি c সমান তোমার দাঁড়াবে সুতরাং তোমার c এর যে ভ্যালুটা সমানটা যেটা দাঁড়াচ্ছে সেটা হচ্ছে তোমার 85 মিটার ঠিক আছে এটা হচ্ছে তোমার आंसर এর হইছে ব্যাপারটা তাহলে এরকম টাইপের যখন ম্যাথ আসবে তো এটা নির্দিষ্ট কোণে এরকম বস্তু চলে যাবে ঠিক আছে বা হচ্ছে তোমাকে চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হবে তখন অবশ্যই আমাদের ত্রিভুজের কোষ সূত্র প্রয়োগ করতে হবে তখন কিন্তু কোনো ভাবে আমাদের লব্ধি সূত্র প্রয়োগ করা কোনো ভাবে সম্ভব না ঠিক আছে তাহলে চলো আচ্ছা আমাদের পরবর্তী যে কোশ্চেনটা এই কোশ্চেনে চলে আসি তো এখানে তোমাকে বলছে দেখো এটা হচ্ছে সরণ रिलेटेड একটা ম্যাথ এই ম্যাথটা হচ্ছে আমাদের উত্তর পশ্চিম তারপর হচ্ছে কি পূর্ব দক্ষিণ মানে চারটি ডিরেকশন নিয়ে তো চলো আমরা শুরু করতে আগে এই ডিরেকশনগুলো আইকে ফেলি ঠিক আছে তো হচ্ছে কি আমরা জানি যে এই যে ডিরেকশনটা এটাকে আমরা বলি পশ্চিম এটা হচ্ছে কি পূর্ব এটা হচ্ছে কি উত্তর এটা হচ্ছে তোমার দক্ষিণ তাহলে প্রথমে ফয়সাল কি করছে যে দক্ষিণ পূর্ব দিকে 3 ডিগ্রি কোণে ঠিক আছে দক্ষিণ পূর্ব দিকে একা না একা ব্যাপার মাথায় রাখবা যে দিকটা আগে থাকে উৎপন্ন কোণটা আছে তার সাথে তাহলে দক্ষিণ পূর্ব দিকে ঠিক আছে তাহলে দক্ষিণ পূর্ব দিকে সে এই যে এই এই মানে এই চতুর্ভাগে হচ্ছে তার গতিবিধিটা ছিল তাহলে উৎপন্ন কোণটা কার সাথে দক্ষিণ দিকের সাথে তাহলে 3 ডিগ্রি কোণে তার মানে সে হচ্ছে যে এই দিক বরাবর কি অগ্রসর হইছে এই যে এই দিক বরাবর সে অগ্রসর হইছে কত ডিগ্রি কোণে 30 ডিগ্রি কোণে তার মানে এই যে কোণটুকু এই কোণটুকু তোমার হচ্ছে 3 ডিগ্রি আর সে কতটুকু অগ্রসর হইছে 20 মিটার অগ্রসর হইছে তারপরে এখান থেকে কিন্তু আবার নতুন করে আমাদের চিন্তা করতে হবে যে কোণের ব্যাপারটা তাহলে এর জন্য আবার একটা উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম এক নিলাম আমরা তো এখান থেকে সে অগ্রসর হইছে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে 60 ডিগ্রি কোণে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে ঠিক আছে তাহলে উৎপন্ন কোণ আবার হচ্ছে দক্ষিণের সাথে এই যে দক্ষিণের সাথে তারপরে হচ্ছে কি তোমার অগ্রসর হচ্ছে পশ্চিম দিকে মানে এই দিক বরাবর উৎপন্ন কোণ কত 60 ডিগ্রি তাহলে এটা হচ্ছে তোমার 60 ডিগ্রি ঠিক আছে তারপর এখান থেকে আর এখানে সে কতটুকু পথ অতিক্রম করছে 50 মিটার আর ফাইনালি সে পশ্চিম উত্তর দিক ঠিক আছে ফাইনালি হচ্ছে সে পশ্চিম উত্তর দিকে মানে পশ্চিম দিকের সাথে উৎপন্ন কোণ মানে এই এই ডিরেকশন বরাবর উৎপন্ন কোণ পশ্চিম উত্তর দিকে 60 ডিগ্রি কোণে মানে এই দিক বরাবর কি অগ্রসর হইছে ফাইনালি সে কোথায় গেল এটা তো আমরা মেবি আমি পেয়ার অঙ্কন করি নাই মানে আমরা ধরে নিলাম একটা অ্যাসাম্পশন করে নিলাম যে সে বর্তমানে এখানে আছে ঠিক আছে অতিক্রম করে গেল তাহলে এই যে এই কোণটুকু এই কোণটা হচ্ছে তোমার 60 ডিগ্রি তাহলে এই ম্যাটটা হচ্ছে আমরা অনেক নিয়মে করতে পারি এর মধ্যে একটা ভালো নিয়ম হচ্ছে উপাংশ কনসেপ্ট তো উপাংশ কনসেপ্টটা হচ্ছে একটু বড় আর কি উপাংশ কনসেপ্ট যদি আমরা হচ্ছে কি এটাকে অন্য কোন ইজি উপায় না থাকে তাহলে আমরা উপাংশ কনসেপ্টে করব এখানে অন্য কোন ইজি উপায় বলতে আসলে আমি কি বোঝাচ্ছি এটা তার আমি বোঝাচ্ছি হচ্ছে কি তুমি যদি কখনো এই টাইপের ম্যাথগুলোতে এরকম পাও যে এই ডিরেকশনটা এই ডিরেকশনটা একদম সমান্তরাল ঠিক আছে মানে এটা এই দিকে আর এটা তার উল্টা দিকে মানে সমান্তরাল আর কি এরকম যদি পাও তাহলে তুমি হচ্ছে উপাংশ কনসেপ্ট ছাড়া এটা করতে পারো কারণ উপাংশ কনসেপ্টটা যেহেতু একটু বড় তো এটা অ্যাভয়েড করাই ভালো তো আমি পরবর্তীতে কোনো একটা ম্যাথে তোমাদের উপাংশ কনসেপ্টটা বা এই ম্যাথটাই আলাদা করে উপাংশ কনসেপ্টটা আবার বলে দেব না তাহলে চলো আমরা দেখি যে এটা সমান্তরাল হয় কিনা তাহলে সমান্তরাল হওয়ার নিয়মটা কি তাহলে আমরা হচ্ছে কি এই যে এই রেখাটা এই রেখাটাকে একটু পিছন দিকে বর্ধিত করে দিলাম তাহলে এই কোণটা হচ্ছে তোমার কত ডিগ্রি থার্টি ডিগ্রি তাই না তাহলে এই কোণটাও কত হবে থার্টি ডিগ্রি হবে তো আমি যদি ফাইনালি এটা প্রুভ করতে পারি বা প্রমাণ করতে পারি যে এই কোণটা হচ্ছে তোমার কি থার্টি ডিগ্রি তাহলে তো আসলে অ্যাকচুয়ালি সমান্তরাল কিন্তু দেখো এখানে হচ্ছে প্রুভ করারও দরকার নেই অলরেডি বোঝাই যাচ্ছে যে এটা থার্টি ডিগ্রি হবে মানে মিন করতেছে এই রেখাটা আর এই রেখাটা পরস্পর সমান্তরাল তাহলে ওই লুকটা কি করছিল বলতো যে পয়সাল যে ওই লুকটা হচ্ছে প্রথমে এই দিকে গেছে তোমার বিশ মিটার আর এই দিকে আসছিল তোমার সেভেন্টি মিটার তার মানে আমি এখন মূল বিন্দুর সাথে যদি আমি চিন্তা করি ব্যাপারটা এই মূল বিন্দু সাপেক্ষে ঠিক আছে তার মানে আমি ব্যাপারটা কি এখন আমি তিনটা যে ব্যাক্টর ছিল
যেহেতু ফয়সাল প্রথম এইদিকে 20 মিটার গেছে ফাইনালি এইদিকে আবার 70 মিটার চলে আসছে মানে উল্টো ভাবে 70 মিটার চলে আসছে তার মানে আমি এই যে এই দিক বরাবর যদি তার সরণের কথা চিন্তা করি তাহলে সে তুমি এই ব্যাপারটা চিন্তা করো যে মাঝের যে অংশটা মাঝের অংশটা এখন আমরা কনসিডার করতেছি না মানে এটা এখনি আমরা কনসিডার করতেছি না সে এইদিকে 20 মিটার গেল গিয়ে আবার কি উল্টো ভাবে যে ব্যাক করে এইদিকে 70 মিটার মানে এখানে 20 মিটার গিয়ে উল্টো ভাবে আরো 70 মিটার চলে আসছে তার মানে মূল বিন্দু অতিক্রম করে কিন্তু আরো 50 মিটার সেই দিকে আসছে তাহলে ঘটনাটা তাহলে আমরা এই দুইটা কি একসাথে বলতে পারি এরকম যে সেই মূল বিন্দু থেকে 41 সেই যে তার যে মূল বিন্দু ছিল মূল বিন্দু থেকে 41 সে এই দিকে 50 মিটার আছে ঠিক আছে এখানে উৎপন্ন কোন কত এই যে এই কোণটা হচ্ছে তোমার 30 ডিগ্রি ঠিক আছে সে কতটুকু এই দিক বরাবর আছে সে 50 মিটার এই দিকে আছে এটা আমরা কিভাবে বুঝতে পারলাম প্রথমে সেই যে এই ডিরেকশন বরাবর প্রথমে এই ডিরেকশন বরাবর সে 20 মিটার গেল তারপর এই দিক বরাবর সে হচ্ছে গিয়ে কি 70 মিটার ব্যাক করলো ঠিক আছে তার মানে অবশ্যই আমি মূল বিন্দুর সাথে চিন্তা করলে সে 50 মিটার এই দিকে আছে আর দ্বিতীয় যে অংশটা ছিল এটাকে এখন আমরা চিন্তা করলাম যে সে হচ্ছে গিয়ে এই পয়েন্ট থেকে তারপর এই যে এইদিকে আসছে কতটুকু আসছিল 50 মিটার আসছিল ঠিক আছে 50 মিটার এটা তো তোমার আবার 50 মিটার তাহলে তার সরণটা কোনটা হবে এখন চিন্তা করো একটু তার সরণটা হবে তোমার এটা হচ্ছে তার সরণটুকু ঠিক আছে তো আমরা হচ্ছে মেইনলি এই বেলুটাই নির্ণয় করব তো এটা এখন তুমি কোর সূত্রের মাধ্যমে করে ফেলতে পারো ঠিক আছে তো আমরা নির্ণয় করব আসলে এই যে এই বেলুটুকু এটা এখন আমরা কিভাবে করব কোর সূত্রের মাধ্যমে তাহলে বলো তো এখানে হচ্ছে কি আমাদের এই কোণটা কত ছিল এই কোণটা তোমার ছিল এখানে যদি আমরা হচ্ছে কি একটা উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম অঙ্কন করে ফেলি আগের মতো তাহলে তোমার এই কোণটুকু ছিল 60 এই কোণটুকু ছিল তোমার 60 ডিগ্রি ঠিক আছে তাহলে এখন আমরা যদি এখানে কোর সূত্র প্রয়োগ করতে চাই তাহলে এটা আমরা কিভাবে প্রয়োগ করতে পারবো এই যে এই কোণ তোমার যদি 30 ডিগ্রি হয় তাহলে এই কোণটা তোমার কত ডিগ্রি 30 ডিগ্রি তার মানে আমাদের এই বেরোটা নির্ণয় করতে হবে তাহলে আমরা হচ্ছে এটাকে যখন এবি সি টু বুঝিয়ে চিন্তা করি এ বি সি টু বুঝ ঠিক আছে তাহলে আমরা হচ্ছে কি এ কোণের বিপরীত বহু আমরা অ্যাকচুয়ালি তো এটা নির্ণয় করব তো জাস্ট আমরা হচ্ছে বি বহু লিখে ফেললেই হবে আর অন্য কিছু লিখতে হবে না তাহলে হচ্ছে আমরা বি নির্ণয় করব তাহলে অবশ্যই কোন কোনটা জানা আছে এই কোণটা জানা আছে সিক্স নাইনটি ডিগ্রি তাহলে আমরা এখানে কজ নাইনটি প্রয়োগ করব ঠিক আছে তাহলে কজ এটা কিন্তু কজ সূত্র টু বোধের কজ সূত্র দিয়ে আমরা করতেছি অ্যাকচুয়ালি তাহলে কজ নাইনটি ডিগ্রি সমান হচ্ছে তোমার যে কোনো আমরা নিচ্ছি তার বিপরীত বহু তাহলে তার বিপরীত বহু কত বি তাহলে তার সাথে মিলে রেখা হচ্ছে বি স্কোয়ার আর হচ্ছে তোমার এ স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার তো এখানে এ বাহু এটাও ফিফটি এটাও তোমার কত ফিফটি তাহলে তোমার ফিফটি স্কোয়ার আমি একসাথে লিখে ফেলি প্লাস হচ্ছে তোমার কি ফিফটি স্কোয়ার আর নিচে হচ্ছে তোমার টু ইন্টু বিসি তাহলে দুইটার বিলি তো আসলে ফিফটি ফিফটি আর কিছু করতে হচ্ছে ঠিক আছে তাহলে এখন তুমি দেখো এখানে মানটা কত আসে তাহলে আমরা স্বরণের মানটুকু নির্ণয় করলাম ঠিক আছে তাহলে আমাদের হচ্ছে এই স্বরণের যে মান এই মানটুকু হচ্ছে গিয়ে ফিফটি রুট ওভার টু মিটার টু মিটার এখন যেহেতু স্বরণ ব্যাক্টর রাশি তোমাকে বলছে কোথায় অবস্থান করতেছে তাহলে মান এবং হচ্ছে দিক দুইটাই কিন্তু তোমার উল্লেখ করতে হবে ঠিক আছে তাহলে হচ্ছে কি দেখো এটা জাস্ট মুখে মুখে করে ফেলতে পারবা এই বিল ওঠা ছিল তোমার ফিফটি এই বিল ওঠা ছিল তোমার ফিফটি আর এটা হচ্ছে তোমার নাইনটি ডিগ্রি তাই না তাহলে আমরা এখানে অবশ্যই সমকোণ একটু বলি যে সূত্রগুলো মানে ত্রিকোণ আমি ত্রিকোণ উপাদের সূত্রগুলো প্রয়োগ করতে পারি তাহলে তুমি টেন থিটার সূত্র প্রয়োগ করে দাও তাহলে টেন থিটার আমাদের আসলে এই কোনটা এই কোনটুকু দরকার ঠিক আছে সে আসলে হচ্ছে গিয়ে কি কোথায় অবস্থান করতেছে বর্তমানে ঠিক আছে তাহলে এই কোনটুকু আমি যদি বলি তাহলে লম্ব বাই হচ্ছে তুমি ভূমি প্রয়োগ করতে পারো তাহলে তোমার এখানে লম্ব হচ্ছে তোমার ফিফটি ভূমি হচ্ছে তোমার আসলে কি ফিফটি তাহলে হচ্ছে তোমার টেন থিটার সমান ফিফটি বাই হচ্ছে তোমার ফিফটি ঠিক আছে আমরা আর কি নির্ণয় করতেছি কি যে এই কোনটুকু কেন ধরো হচ্ছে কি আমরা তো অ্যাকচুয়ালি আর মেপে নিতে ওইরকম ভাবে অঙ্কন করিনি সে অ্যাকচুয়ালি এই পয়েন্ট আছে কিনা এটা কিন্তু আমরা শুনলাম কারণ সে হচ্ছে থ্রি ডিগ্রি কিন্তু এখানে মোটামুটি কমই দেখা যাচ্ছে আমি যে হাতের একাটা অঙ্কন করছি এটা ফোর্টি ফাইভ ফোর্টি ফাইভ অনুসারে বাঘ হয়ে গেছে অ্যাকচুয়ালি তো এইগুলো হচ্ছে জাস্ট অ্যাসামশন তো তুমি হচ্ছে কি আমরা চিন্তা করি না ফাইনালি সে এখানে আছে আর এর সাথে সে কত ডিগ্রি কোনে আছে এটা আর কি আমরা নির্ণয় করতেছি चित्रंकनिम তাহলে চলো আগের মতোই আমরা হচ্ছে গিয়ে এটা উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম সাইনে
তারপর হচ্ছে কি 40 মিটার পূর্বে অবশেষে 60 এর উঠাবার তো দক্ষিণ পশ্চিমে যায় তাহলে এটা কিন্তু আগে এটা থেকে ইজি তুলনামূলক ঠিক আছে কেন ইজি কারণ এখানে তো সে সোজা পথে অগ্রসর হইছে বিশের ভাগই অংশটুকু প্রথমে হচ্ছে গিয়ে 60 মিটার উত্তর তার মানে যে উপরে দিকে আর কি 60 মিটার উত্তর 60 মিটার উত্তর তারপর এখান থেকে 40 মিটার পূর্ব পূর্ব হচ্ছে যে ডান দিকে তাহলে 40 মিটার পূর্ব এবং ফাইনালি সে 60 এর উঠাবার তো দক্ষিণ পশ্চিমে যায় তো দক্ষিণ পশ্চিমে আসলে কি মিন করতেছে এখানে তো কোনো কোণের বেলু নেই ঠিক আছে তো কোণের বেলু নেই এই কথাটা মিন করতেছে তোমার একদম হতে সমান সমান ভাগ করে গেছে আর কি ঠিক আছে তো সে কোন দিকে অগ্রসর হইছে দক্ষিণ পশ্চিমে মানে দক্ষিণ দিকে সাথে 45 ডিগ্রি পশ্চিম দিকে সাথে 45 ডিগ্রি ঠিক আছে মানে একদম মাঝ বরাবর 3 √2 মিটার অগ্রসর হইছে ঠিক আছে তার মানে এই যে এই দিকে আর কি অগ্রসর হইছে এই দিকে তো মোটামুটি অনেক টুকু মানে 60 √2 তাহলে ধর হচ্ছে কি আমরা চিন্তা করে নিলাম যে হইছে এখানে আছে আমরা অ্যাকচুয়ালি আসলে যেহেতু নিউ ফিউম ফিউম ফোন করতেছি না আগের মতোই আমরা জয় না আসলে সে কোথায় অবস্থান করতেছে সেখানে অবস্থান করতে পারে সেখানে অবস্থান করতে পারে আবার সেখানে অবস্থান করতে পারে তো এটা আসলে আমরা উপাংশ নিয়মে করাটা অনেক ইজি হয়ে যাবে কারণ হচ্ছে কি এখানে কিন্তু আমাদের আগের অঙ্কটার মতো কোনোটা প্রতি সমান্তরাল না ঠিক আছে আগের যে কোশ্চেনটা ছিল দেখো এখানে কিন্তু মোটামুটি আমরা একটা ধারণা করে নিয়েছিলাম যে সমান্তরাল হইলে হইতেও পারে ঠিক আছে যে এই পথটুকু এই পথটুকু আর এই পথটুকু হয়তো সমান্তরাল হইলে হইতে পারে তো আমরা জাস্ট চেক করলাম চেক করে দেখলাম যে সমান্তরাল যে কারণে আমরা ওই ইজি নিয়মে করে ফেলছি আর এখানে যেহেতু সমান্তরাল হওয়ার কোনো সুযোগ নেই কোনো পথেই তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের উপাংশ নিয়মে প্রয়োগ করব তো উপাংশ নিয়মটা আমরা কিভাবে আসলে প্রয়োগ করব এখানে যে এই পয়েন্ট থেকে ওইগুলো কিন্তু ইজি এটা জাস্ট উপরে দিকে গেল এটা জাস্ট ডান দিকে গেল বেলো আমাদের জানা আছে এখন আমরা হচ্ছে গিয়ে এটা নির্ণয় করব যে সামেশন অফ এক্স এবং সামেশন অফ ওয়াই মানে সে হচ্ছে কি এক্স বরাবর টোটাল কতটুকু গেল উপাংশ নিয়মটাই হচ্ছে এরকম যে মূল বিন্দু সাপেক্ষে আমি সবই চিন্তা করব যে ফাইনালি তার যে অবস্থানটা এটা এক্স এর কোন পয়েন্টে আছে এবং হচ্ছে ওয়াই এর কোন পয়েন্টে আছে মানে সবগুলো আমরা সামেশন করব তাহলে খেয়াল করো প্রথম যে পথ এই প্রথম পথে কিন্তু তার ওয়াই বরাবর জাস্ট সবটুকু উপাংশ ঠিক আছে উপাংশ নিয়মে আমরা পড়ে আসছি যে যে দিকে যায় ওই দিকে তার উপাংশ সে নিয়ে যায় তাহলে 60 মিটার তাহলে দেখো অলরেডি ওয়াই বরাবর কিন্তু পজিটিভ 60 হয়ে গেছে আর প্রথম দাপে কিন্তু সে এক্স বরাবর একটু যায়নি ঠিক আছে মানে সে সোজা ওয়াই বরাবর গেল দ্বিতীয় দাপে ওয়াই বরাবর সে গেছে হচ্ছে কি 40 মিটার ঠিক আছে 40 মিটার তাহলে দ্বিতীয় দাপে পুরো অংশটুকুই হচ্ছে কি কি পজিটিভ 40 এর দিকে তো এখানে একক লিখতে হবে না একক বাদ দেই তাহলে পজিটিভ 40 আর ফাইনালি যে তৃতীয় দাপে সে হচ্ছে 60√2 গেছে 60√2 এটা কিন্তু তার x বরাবরও কিছুটা যাওয়া হইছে y বরাবরও কিছুটা যাওয়া হইছে ঠিক আছে তাহলে x বরাবর কতটুকু যাওয়া হলো আর ওই বরাবর কতটুকু যাওয়া হলো সেটা অ্যাকচুয়ালি আসলে আমরা নির্ণয় করব তাহলে এই পয়েন্ট থেকে আমরা জানি না সে কোথায় ফাইনালি অবস্থান করতেছে আমি নিজের ইচ্ছা মতো ধরে নিলাম যে এই পয়েন্টে অবস্থান করতেছে ঠিক আছে ধরে নিলাম যে এই পয়েন্টে সে অবস্থান করতেছে তাহলে আমরা এখানে কি করব বলতো যে এই যে 60√2 এটার এই x বরাবর অংশ কত আর y বরাবর অংশ কত সেটা হচ্ছে আমরা নির্ণয় করে ফেলবো তাহলে এই কোণটা হচ্ছে তোমার 45 ডিগ্রি যেই তো সমান সমান তাহলে x বরাবর আমি যেই চিন্তা করি যে তৃতীয় দাপে x বরাবর সে কতটুকু আসলো तृतीयारोलो मानिकल এর ফলে তার এই x অক্ষ বরাবর আসা হইছে 60 মিটার আর নিচের দিকে আসা হইছে কত 60 মিটার নিচের দিকে মানে হচ্ছে কি কি y এর নেগেটিভ দিক তার মানে y বরাবর তার উপাংশ হচ্ছে কি কত 60 তাহলে আছে তোমার কত 0 তার মানে এখন আমরা এই উপাংশ নিয়মটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এর জন্য ইন্টারেস্টিং তাহলে আমরা এখন ব্যাপারটাকে জাস্ট হচ্ছে কি কি একটা বিন্দুতে নিয়ে আসলাম সেই যে এত দিক বরাবর গেল সেই সবগুলোকে আমরা একটা দিক মানে একটা পয়েন্টে জাস্ট কনভার্ট করে নিলাম এই যে শুরুতে মূল বিন্দুতে ছিল শুরুতে সে ছিল কোথায় মূল বিন্দুতে সে এই যে তিনটা দিকে হাটাহাটি করছে এই দিকে গেল এই দিকে গেল তারপর ফাইনালি এই দিকে ব্যাক করলো এই সবগুলোকে আমরা কনভার্ট করে এরকম ভাবে বলবো যে হচ্ছে গিয়ে তিনবার হাটার পর তার সামেশন অফ এক্স মানে এক্স বরাবর তার টোটাল যা হইছে মাইনাস 20 তাহলে এই যে এক্স বরাবর তার যা হইছে মাইনাস 20 ঠিক আছে মাইনাস 20 
আর ওই বরাবর যা হয়েছে কত জিরো মানে ওই বরাবর তার একটুও যাওয়া হয়নি ঠিক আছে তার মানে সে আসলে অ্যাকচুয়ালি এই পয়েন্টে অবস্থান করতেছে তার মানে এটাকে আমরা বলতে পারি কিভাবে যে হচ্ছে কি মূল বিন্দু থেকে মূল বিন্দু থেকে সে বাম দিকে বাম দিক বলতে এখানে কি মিন করতেছে কি পশ্চিম দিকে ঠিক আছে পশ্চিম দিকে পশ্চিম দিকে বিশ মিটার স্মরণ আছে ঠিক আছে বিশ মিটার স্মরণ হয়েছে তো এটা হচ্ছে তোমার ইউ পংশ কনসেপ্টের আর কি ব্যাপারটা এটা এই নিয়মটা হচ্ছে তোমার তুলনামূলক ইজি আগে যে অঙ্কটা এই অঙ্কটা আমরা ইউ পংশ কনসেপ্টে করতে পারতাম তো যেহেতু এটা আমরা আগেই চেক করে বুঝে গিয়েছিলাম যে হচ্ছে কি এটা তো তুলনামূলক এইভাবে ইজি মানে যেহেতু সমান্তরাল মানে আমরা দুইটা ব্যাক্টরে নিয়ে আসছি তো সেই জন্য আমরা উপাংশ কনসেপ্টে যাইনি ঠিক আছে তাহলে চলো আমরা পরবর্তী আর একটা কোয়েশন সলভ করি তো এই ম্যাপটা হচ্ছে আমাদের থ্রি ডি সিস্টেমের জন্য বা থ্রি ডি কোর্ডিনেট সিস্টেমের জন্য তো প্রথমে বলছ হচ্ছে উত্তর দিক বরাবর বস্তু কোনো হচ্ছে উত্তর দিক বরাবর ফাইভ মিটার গেল তো তুমি এখানে হচ্ছে যে কোনো একটা দিকে উত্তর পশ্চিম অন্য দিকটাকে হচ্ছে গিয়ে পূর্ব পশ্চিম থেকে ধরে নিতে পারো তো এটাকে আমি পূর্ব পূর্ব পশ্চিম ধরে নিচ্ছি পশ্চিম পূর্ব এটাকে ধরে নিলাম আমি হচ্ছে গিয়ে উপরের দিকে হচ্ছে নর্থ নিচের দিকে হচ্ছে ধরলাম সাউথ আর এটা হচ্ছে গিয়ে কি মানে উল্লম্ব মানে আমরা যে ভূমির উপর দাঁড়ায় আছি ভূমির মাথার উপরের অংশটা হচ্ছে এই দিকের অংশটা আর নিচের দিকের অংশটা হচ্ছে মানে পায়ের মানে যেখানে ফোর্স প্রয়োগ করতেছে এটা হচ্ছে নিচের দিকে ঠিক আছে তো প্রথমে হচ্ছে কি উত্তর দিক বরাবর ফাইভ মিটার গেল তাহলে উত্তর দিক বরাবর ফাইভ মানে এই দিক বরাবর বুঝতে পারাটা ফাইভ মিটার অগ্রসর হয়েছে ঠিক আছে ফাইভ মিটার তো এটা হচ্ছে তোমার ফাইভ মিটার তারপর হচ্ছে কি পূর্ব বরাবর বারো মিটার ঠিক আছে তার মানে যে এই ডিরেকশনে পূর্ব দিক বরাবর সেগুলো হচ্ছে কতটুকু বারো মিটার বারো মিটার ঠিক আছে তারপরে এখান থেকে উল্লম্ব বরাবর মানে উপর দিকে এখান থেকে উল্লম্ব বরাবর সে গেছে হচ্ছে তেরো মিটার তার মানে এই যে এই মাথার উপর সাইড বরাবর কি মানে একটা মশার গুতি পথ তুমি চিন্তা করতে পারো মশাটাই দিয়ে গেল ফাইভ মিটার তারপর হচ্ছে গিয়ে সেই দিয়ে গেল হচ্ছে বারো মিটার তারপর সেই চাইলো যে একটু উপরের দিকে উঠবে তাহলে উপরের দিকে গেল আরো কতটুকু তেরো মিটার ঠিক আছে উপরের দিকে গেল সেই যে এরকম ভাবে তেরো মিটার এখন তোমাকে বলছে তার হচ্ছে গিয়ে তার দূরত্ব ও স্মরণের মান নির্ণয় করো ঠিক আছে তার স্মরণটা কোনটা হবে বলছো দূরত্ব তো খুবই সিম্পল তো স্মরণটা হবে অ্যাকচুয়ালি আসলে এই যে এই পথটুকু এই যে সোজা যে ডিস্টেন্স এটা হচ্ছে তার স্মরণ ঠিক আছে তো দেখো এখানে হচ্ছে কি কি আমাদের থ্রি ডি সিস্টেম কিন্তু প্রতিটা অক্ষই একটা অন্যটার সাথে কি নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে থাকে ঠিক আছে তো প্রথমে যদি আমরা এই বেলুটা নির্ণয় করতে পারি ঠিক আছে এই বেলুটা নির্ণয় করতে পারি এই বেলুটা আমরা নির্ণয় করলে আমরা বলতে পারবো এরকম যে হচ্ছে গিয়ে এই অংশটুকু এই যে এই স্মরণটুকু আর এই স্মরণটুকু কি পরস্পর লম্ব ঠিক আছে তাহলে লম্ব যদি হয় তার মানে হচ্ছে কি আমরা কি পিতে গেছে সুতর প্রয়োগ করে এই সবুজ যে স্মরণটা সেটা নির্ণয় করে ফেলতে পারবো ঠিক আছে এখন আমরা এই বেগুনি এই অংশটা যদি নির্ণয় করতে চাই মানে এটা যদি মূল বিন্দু ও দড়ি তাহলে ও এটা আমরা চিন্তা করলাম ধরো এ পয়েন্ট এ এটা হচ্ছে ধরো বি পয়েন্ট এটা হচ্ছে ধরো সি পয়েন্ট ঠিক আছে তার মানে আমি যদি হচ্ছে কি প্রথমে এই ও বিটা নির্ণয় করতে চাই ঠিক আছে ও বি তাহলে ও বিটা আমাদের নির্ণয় করতে হবে কি ও এ এবং হচ্ছে গিয়ে এ বি এর স্মরণ ঠিক আছে তাহলে হচ্ছে এটাকে আমাদের নির্ণয় করতে হবে রোট ওভার ও এ স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে তোমার কি এ বি স্কোয়ার তো আগে আমরা হচ্ছে সূত্রটা একটু প্রতিপাদন করে ফেলি তারপর হচ্ছে আমরা ম্যাথটা করবো ঠিক আছে তো আমরা ও বি নির্ণয় করলাম এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম কাজ ঠিক আছে তো আমাদের ফাইনাল নির্ণয় করতে হবে কি ও সি ঠিক আছে তাহলে ও সির জন্য আমরা আবার কি বলতে পারি যে এখানে একটা সমকোণী ত্রিভুজ তাহলে আমাদের হচ্ছে গিয়ে ও বি স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে গিয়ে তোমার বি সি স্কোয়ার আর রুট ওভার তো উপরে থাকবে তাহলে হচ্ছে তোমার ও বি স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে তোমার বি সি স্কোয়ার ঠিক আছে তাহলে ও বি স্কোয়ারটা কিন্তু দেখো একটু আগে কিন্তু আমরা নির্ণয় করলাম যে হচ্ছে গিয়ে ও বি স্কোয়ার যদি আমি এখানে লিখি তাহলে কিন্তু আর রুট ওভারটা হবে না তো এখান থেকে আমি এরকম লিখতে পারি যে ও বি স্কোয়ার সমান হচ্ছে গিয়ে ও এ স্কোয়ার প্লাস এ বি স্কোয়ার ঠিক আছে তার মানে হচ্ছে ও বি স্কোয়ারের মানটা দিয়ে আমরা এখানে বসিয়ে দিই তাহলে আমরা বলতে পারবো ও এ স্কোয়ার প্লাস এ বি স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে গিয়ে তোমার বি সি স্কোয়ার তাহলে ব্যাপারটা তাহলে আমাদের ও সি দাঁড়াচ্ছে এটার উপর ফোল্ড রুট ওভার তাহলে আমরা এখান থেকে একটা ব্যাপার বুঝতে পারলাম যে তোমার থ্রিডিতে যদি এরকম বলে যে তিন দিকে একটা বস্তু গতিশীল একটা অপরটার সাথে লম্ব বরাবর
সি পর্যন্ত নির্ণয় করতে বলছে মানে মেইন যে সরণটা তাহলে আমরা এখানে দেখলাম এই দিক বরাবর সে গেল ফাইভ মিটার তারপর এই দিক বরাবর সে অতিক্রম করলো হচ্ছে বারো মিটার তারপর লম্ব বরাবর গেছে হচ্ছে গিয়ে তোমার থার্টিন মিটার তো এই প্রত্যেকটা কিন্তু কি পরস্পর লম্ব তো সেই ক্ষেত্রে আমরা জাস্ট হচ্ছে বলতে পারি যে এখানে তোমার ওসিটা যে হয়েছে ওসি বা যেটাকে আমরা এখানে স্মরণ বলতেছি স্মরণ এটা হচ্ছে তোমার রুট ওভার রুট ওভার ফাইভ স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে গিয়ে টুয়েলভ স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে তোমার কি থার্টিন স্কোয়ার ঠিক আছে তাহলে চলো আমরা দেখি এটা কত হয় তাহলে তোমার এখানে স্মরণটা দাঁড়াচ্ছে আঠারো দশমিক আঠারো দশমিক আটত্রিশ মিটার ঠিক আছে তো তারপর তোমাকে বলছে এখানে দূরত্বটাও কিন্তু নির্ণয় করতে বলছে তাহলে দূরত্ব তো খুবই সিম্পল দূরত্ব হচ্ছে কি এই সবগুলোর যোগফল তাহলে আমরা যদি বলি দূরত্ব দূরত্ব সমান তোমার দাঁড়াচ্ছে ফাইভ প্লাস টুয়েলভ প্লাস হচ্ছে তোমার থার্টিন ঠিক আছে তার মানে তোমার ত্রিশ মিটার ঠিক আছে এই হচ্ছে তোমার অ্যান্সার তাহলে তোমার এটা হচ্ছে তোমার স্মরণ স্মরণ হচ্ছে আঠারো দশমিক আটত্রিশ আর হচ্ছে দূরত্ব ত্রিশ মিটার ঠিক আছে তাহলে চলো আমরা হচ্ছে কি পরবর্তী যে কোয়েশনটা আমাদের সেটা হচ্ছে সলভ করে ফেলি আমাদের এই ম্যাথটা খুবই কনসেপচুয়াল এবং ইন্টারেস্টিং একটা ম্যাথ তাহলে চলো এটা আমরা স্টার্ট করি এখানে তোমাকে বলছে হচ্ছে গিয়ে একটি খোলা মাঠে একটি মোটর বাইক প্রদক্ষিণ করতেছিল তো মোটর বাইকটা হচ্ছে প্রতি পাঁচশো মিটার দূরত্ব অতিক্রম করার পর পর সে হচ্ছে বাম দিকে সিক্সটি ডিগ্রি কোণে হচ্ছে বাঁক নিতে থাকে অর্থাৎ এক বাক থেকে অন্য বাকের দূরত্ব হচ্ছে তোমার পাঁচশো মিটার তো তারপর এখান থেকে তোমাকে একটি বাক থেকে যাত্রা শুরু করার পর তৃতীয় ষষ্ঠ এবং হচ্ছে অষ্টম বাকের ডিস্টেন্স তোমাকে স্মরণ তোমাকে নির্ণয় করতে বলছে প্রথম যে কোয়েশনটা এখানে তোমাকে স্মরণ নির্ণয় করতে বলছে আর দ্বিতীয় যে কোয়েশনটা এখানে তোমাকে নির্ণয় করতে বলছে হচ্ছে গিয়ে মোট পথের দৈর্ঘ্য মোট পথের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করতে বলছে আর হচ্ছে তোমার স্মরণের যে মানটা এটা তোমাকে তুলনা করতে বলছে তাহলে হচ্ছে গিয়ে সে যে কোনো একটা পয়েন্ট থেকে ধরো যাত্রা শুরু করবে তো তাই না তাহলে আমি হচ্ছে এই যে এই পয়েন্টটা ধরে নিলাম যে এই পয়েন্ট থেকে সে যাত্রা শুরু করলো করার পর সে হচ্ছে গিয়ে প্রথমে পাঁচশো মিটার অগ্রসর হলো ঠিক আছে শুধু একদম পাঁচশো মিটার অগ্রসর হয় তারপর সে বাঘ নেবে এখন তোমার মনে হইতে পারে আসলে বাঘটা কোন দিকে নিবে তো এখানে একটা ব্যাপার মাথায় রাখতে হবে তার যে দিকে যাওয়ার কথা ছিল আর ফাইনালি যে দিকে চলে গেছে এটা হচ্ছে তার বাঘটা ঠিক আছে তার মানে বাঘটা হবে তোমার এই যে এই কোনটা হবে তোমার সিক্সটি ডিগ্রি ঠিক আছে তুমি এই দিকে কিন্তু সিক্সটি চিন্তা করার কোনো মানে অবকাশ নেই ঠিক আছে তোমার হচ্ছে গিয়ে তার ফাইনালি যাওয়ার কথা ছিল এই দিকে ঠিক আছে তো তুমি এই দিকের সাথে উৎপন্ন কোনটা হবে তো এখানে একটা ব্যাপার চিন্তা করো তুমি যে হচ্ছে গিয়ে প্রতিবার যেহেতু সিক্সটি ডিগ্রি কোনো বাঁকতেছে তার মানে হচ্ছে গিয়ে তিনশো ষাট ডিগ্রি বাঁক নিতে মানে তার সেম পজিশনে বা সেম দিকে আবার গুণনের জন্য তার ছয়বার বাঁক নিতে হবে ঠিক আছে তার মানে হচ্ছে গিয়ে ছয়বার বাঁক দিলে সে আবার সেম মানে এদিকে যে স্টার্ট করছিল ফাইনালি সে আবার এদিকেই চলে আসবে তার মানে এখানে একটা ব্যাপার আমরা বলতে পারি একটা ষষ্ঠ বুস টাইপের একটা ব্যাপার আর কি এখানে হবে ঠিক আছে তো এখান থেকে আমরা হচ্ছে গিয়ে এই ব্যাপারটা মানে নিশ্চিত করব যে তিনবারে বাঁক নেওয়ার পর যেন সে যে এদিকে যাচ্ছিল সে যেন এই দিক বরাবর চলে আসে আবার ঠিক আছে এটা আমরা কিভাবে বুঝতে পারলাম যেহেতু হচ্ছে কি সে প্রতিবারে সিক্সটি ডিগ্রি কোণে বাঁকতেছে তার মানে উল্টা হওয়া মানে কি তার একশো আশি ডিগ্রি কোণ হচ্ছে বাঁক নেওয়া তাহলে একশো আশি বাই হচ্ছে গিয়ে সিক্সটি মানে হচ্ছে তার তিনবার বাঁক নিলে সে তার উল্টা দিকে চলে আসবে ঠিক আছে তো এই জন্যই আমরা হচ্ছে কি এটা প্রথম বাঘ গেল এখানে দ্বিতীয় বাঘ হবে দ্বিতীয় বাঘ হওয়ার পর তৃতীয় যে বাঘটা তৃতীয় বাঘে কিন্তু সে এই দিকে চলে আসবে তো আমরা হচ্ছে কি তো দ্বিতীয় বাঘে সে ধরো এই পয়েন্টে আসলো ঠিক আছে এই পয়েন্টে আসলো আসার পর এখন হচ্ছে যে তৃতীয় বাঘে সে কিন্তু উল্টা হয়ে গেছে মানে তোমার এখানে একটু টেকনিক্যাল হওয়া লাগবে আর কি যে হচ্ছে কি সে বাঘটা যে নিচ্ছে যে সে প্রতিবারে কত ডিগ্রি কোণে কারণ আমরা এখানে গুনে গুনে বের করাটা একটু টাফ তো আমরা জাস্ট এই কনসেপ্টটা প্রয়োগ করবো যে হচ্ছে কি তার তিনশো ষাট ডিগ্রি মানে বাঘ নিয়ে আবার সেম পজিশনে বা সেম ডিরেকশনে যাওয়ার জন্য তার কতবার বাঘ নিতে হবে বা ঠিক হচ্ছে গিয়ে উল্টা দিকে চলার জন্য তার কতবার বাঘ নিতে হবে তো আমরা এখান থেকে তিনবার বাঘ নিয়ে বুঝতে পারলাম যে প্রথম বাঘ দ্বিতীয়বার বাঘ তৃতীয়বার বাঘ তার উল্টা দিকে চলে আসছে তারপরে হচ্ছে সেম ভাবে সে আবার হচ্ছে গিয়ে এই দিকে আসবে এখন তুমি এই প্যাটার্নটা ধরে ফেলে আর বাদ বাকি এটা খুবই সিম্পল তারপর হচ্ছে সেই দিকে আসবে তারপর সেম ভাবে সে ওই যে এই দিকে চলা শুরু করবে ঠিক আছে ক্লিয়ার হচ্ছে ব্যাপারটা তাহলে তোমাকে বলছে প্রথমে তিন নাম্বার বাঘ ঠিক আছে তাহলে হচ্ছে এখান থেকে কিন্তু তার স্টার্ট
আর ই বরাবর যদি আরেকটা রেখা টানি ঠিক আছে তার মানে এইটা এটা কত বলো যে এই শরণটুকু এই শরণটুকু কিন্তু অবশ্যই তোমার 500 মিটার কারণ এই যে এটা তো 500 প্রতিবার 500 মিটার ভাগ নিয়ে নিয়েছে হচ্ছে কি কি অবসর হচ্ছে তাহলে এটা হচ্ছে মাস্ট 500 আমরা জানি আর এই যে এই অংশটুকু আর এই অংশটুকু এটা হচ্ছে আমরা উপাংশ নেব কিভাবে উপাংশ নেব এই দিক বরাবর এটা কিন্তু আমরা লম্ব অঙ্কন করলাম ঠিক আছে তাহলে এই দিক দিয়ে এসে 500 মিটার যাচ্ছে ঠিক আছে এটা যদি তোমার 90 হয় এখানে হচ্ছে 60 ডিগ্রি গুণে ভাগ এটা 90 তার মানে এটা তোমার অবশ্যই কি 30 ডিগ্রি তাহলে এটা যদি তোমার 30 ডিগ্রি হয় তাহলে এটা অবশ্যই তোমার কি 60 ডিগ্রি মানে এই যে এই অংশটুকু এই অংশটুকু হবে তোমার 500 এর এই দিকের উপাংশ তার মানে এই দিকের উপাংশটা এখন আমরা কিভাবে নির্ণয় করতে পারি যার উপাংশ তার cos θ তাহলে কার উপাংশ আমরা চাচ্ছি 500 মিটার এর আমরা উপাংশ চাচ্ছি কোন দিকে চাচ্ছি এই দিকে যাচ্ছে এখানে কোন কত 60 তাহলে cos 60 ডিগ্রি তাহলে cos 60 ডিগ্রি বলে হচ্ছে হাফ তাহলে হচ্ছে তোমার 250 মিটার ঠিক আছে ঠিক এভাবে হবে তোমার এই যে এই উপাংশটুকু এই উপাংশটুকু কিন্তু তোমার সেমি হবে ঠিক আছে তার মানে এখানে হবে আরো তোমার হচ্ছে কি 250 মিটার তাহলে আমাদের যদি বলি এই বরাবর তার টোটাল হচ্ছে এই শরণ কত তাহলে টোটাল শরণ মানে তৃতীয় বাকে শরণ তৃতীয় বাকে শরণ হবে তোমার শরণ হবে তোমার 500 প্লাস আগে হচ্ছে 250 প্লাস ফাইনালি হচ্ছে কি কি আর 250 তার মানে তোমার 1000 মিটার ঠিক আছে ব্যাপারটা তাহলে তোমার তৃতীয় বাকে শরণ হচ্ছে তোমার 1000 মিটার তারপর যে ষষ্ঠ বাকি ঠিক আছে তাহলে ষষ্ঠ বাকির ব্যাপারটা কি আসলে দেখো তুমি হচ্ছে এটা আর তোমার অঙ্ক করতে হবে না কারণ আমরা প্রথমেই ব্যাপারটা ক্লিয়ার করে ফেলছিলাম যে ছয় বার বাকি নেওয়ার পর কিন্তু সে তার পূর্বের অবস্থানে চলে আসবে যেই তো হচ্ছে যে এখানে আমরা লিখে রাখছি তাহলে সে ষষ্ঠ বার বাকি নেওয়ার পর ফাইনালি এখানে চলে আসবে তাহলে আমরা এখানে বলতে পারি একদম মুখস্থ যে হচ্ছে তোমার ষষ্ঠ বাকি তার শরণ হচ্ছে গিয়ে কি জিরো ষষ্ঠ বাকি তোমার শরণ হচ্ছে তোমার কি জিরো মিটার তারপর তোমাকে বলছে অষ্টম বাক তাহলে অষ্টম বাক কোনটা তাহলে এই পর্যন্ত হচ্ছে তোমার প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় চার নম্বর পাঁচ নম্বর ছয় নম্বর তারপর সাত নম্বর আট নম্বর এটা হচ্ছে তোমার অষ্টম বাক ঠিক আছে এই পয়েন্টটাতে সে আট বারের মতো বাক নিয়েছিল ঠিক আছে তাহলে তোমাকে নির্ণয় করতে বলছে কোন স্মরণটুকু ফাইনালি এই যে এই স্মরণটুকু তোমাকে ফাইনালি নির্ণয় করতে বলছে এই যে এই স্মরণটুকু তাহলে এই স্মরণটুকু এখন আমরা কর শুক্র দিয়ে করে ফেলতে পারি কারণ হচ্ছে কি এই যে এইগুলোটা কত কজ একশো বিশ ডিগ্রি আর এটা হচ্ছে আমাদের পাঁচশো এটা হচ্ছে আমাদের আরেকটা পাঁচশো নর্মালি করে ফেলতে পারো তাহলে হচ্ছে এখন আমরা হচ্ছে কি অষ্টম বাক করে ফেলি অষ্টম বাক্যের সময় বাক্যের সময় তোমার হচ্ছে গিয়ে কস একশো বিশ ডিগ্রি কস শুক্র এটা আমরা এই ডিগ্রেড মেথ আমরা অলরেডি একটা করছি আমি যা শুক্রটা এজন্য লিখে দিচ্ছি তোমরা বাদ বাকিটা কমপ্লিট করে ফেলি তাহলে কস একশো বিশ ডিগ্রি আমরা কোনটা নির্ণয় করতে বলছি এটা নির্ণয় করতে চাচ্ছি তাহলে তুমি এটাকে হচ্ছে কি তুলে নাও এস তাহলে মাইনাস এস স্কোয়ার যার যে কোনো আমরা নিই তার সাথে মিল রেখে তার উল্টা বাহুটা হচ্ছে মাইনাস করি আর হচ্ছে এটা পাঁচশো মিটার এটা পাঁচশো মিটার তাহলে হচ্ছে তোমার পাঁচশো মিটার পাঁচশো স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে আরেকটা পাঁচশো মিটার পাঁচশো স্কোয়ার নিচে হচ্ছে তোমার টু ইন্টু পাঁচশত ইন্টু পাঁচশো তাহলে ক দেখছো বি ডিগ্রি মান বসে তুমি এখানে যে এসটা পাবা এটা হচ্ছে তোমার কি কম্পাকে স্মরণ ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে তোমার অ্যান্সার তারপর তোমার বি নম্বর যে কোয়েশন এখানে বলছে মোটর সাইকেল আরোহী কর্তৃক অতিক্রান্ত মোট পথের দৈর্ঘ্য ও স্মরণের মানে তুলনা করো তাহলে অষ্টমবাগ যদি আমি চিন্তা করি যে মোট কত অষ্টমবাগ পর্যন্ত যেহেতু ফাইনালি বলছে তাহলে অষ্টমবাগ পর্যন্ত স্মরণ তো আমরা তো পেয়েই গেলাম তাহলে বি নাম্বারটা আমি এখানে হচ্ছে জাস্ট বলে দিই তো স্মরণ তো আমি পেয়েই গেলাম যে হচ্ছে গিয়ে এখানে যে বেলোটা আসবে ক্যালকুলেট করবা আর তোমার হচ্ছে গিয়ে অষ্টমবাগ পর্যন্ত তোমার স্মরণ কতবার হয়েছে ঠিক আছে ডিস্টেন্স কত হয়েছে ঠিক আছে তাহলে দেখো তোমার হচ্ছে ছয়টা বাহু দূরত্ব তাহলে তোমার ছয়টা বাহু ছয়টা বাহুতে হচ্ছে গিয়ে সিক্স ইন্টু পাঁচশো প্রতিটা বাহু হচ্ছে পাঁচশো মিটার মানে পাঁচশো মিটার অতিক্রম করে করে সে বাঘ নিল তারপর হচ্ছে ফাইনালি এইখানে আরও পাঁচশো মিটার এইখানে আরও পাঁচশো মিটার মানে হচ্ছে আরও দুইটা পাঁচশো তাহলে টু ইন্টু পাঁচশো তার মানে হচ্ছে তোমার আটটা পাঁচশো মানে চার হাজার মিটার মানে তার ডিস্টেন্স হচ্ছে গিয়ে চার হাজার মিটার আর স্মরণ হচ্ছে গিয়ে এখানে তুমি যেটা ক্যালকুলেট করে পাবা ঠিক আছে তো আমাদের আজকের ক্লাসটি এই পর্যন্তই ছিল তোমাদের পরবর্তী ক্লাস পর্যন্ত ভালো থাকো সুস্থ থাকো পরবর্তী ক্লাস আমরা হচ্ছে কি আবার সামনের দিকে অগ্রসর হব ধন্যবাদ সবাইকে